week 18 issues raskundam first ivi week 18 current issues lo ippudu july lo start chesam so idu 18th week dan issues first one wasteland atlas 2019 wasteland atlas 2019 So, the issue. So, last week, e week low chindi. Next, labor reforms. Labor reforms. Our labor reforms ki someone inchi two issues news loan. Okati code on wages news loan. Gokati code on industrial relations news loan. Labor reforms ki someone inchi government nalagu codes propose chase in the Dantlo rend issues news loan. Okati code on wages. Rendu code on industrial relations. Our rendu news loan. So, we end the reforms end the these con Ravali. Adimana Chodan. Next issue Spicules in sun. Spicules. And this Surian should too on the Vagam in the co chala vadiga on the surface pine a atmosphere lo chala vadiga on the. That is why we have to say that 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 we have to say President Ayaru, one of Prime Minister in thesis Marinko Mahindra Rajpaksan, Prime Minister Jesser. So, all the yellow aloe in the Kachuda. Next, quality of water supply in India. Quality of water supply in India. The water supply is some man in quality bagledu and chepi report to Chindi. So, all the Induk bagledu in Chayalite. Adichuda. Next issue. English as a medium of instruction. AP lo medium of instruction ga next year ninchi English language ni introduce chasta man chipper. So the anik sammandin chasala di ausarma ausarma ite manchida en chayali achuda. Next importance of Rajya Sabha. Importance of Rajya Sabha. 67 years complete in the so, all the 250 sessions complete chase sir and chepi, a special session conduct chase sir. Importance of Rajya Sabha gurinchi. Dantlo ko important points matla daru. Any states ki equal representation undali Rajya Sabha lo annaru. So, asli endu kundali any states ki adi chodda. Next, electoral bonds, electoral bonds and related issues. Electoral bonds ki sammaninchi. Parliament lo, especially Lok Sabha lo debate jargindi. So, and the last well, electoral bonds issue and tain the debate lo important points into chudda. Next, USA recognizing, USA recognizing Israeli settlements. The USA, Israel chase settlements ni ekada West Bank lo. USA recognizing Israeli settlements in West Bank. Israeli settlements. Akada Israel conchin construction chase the. So then the legal and chapi USA recognized chase the. So then impact a month in the chuda. Next DHFL issue. Divan Housing Finance Corporation Limited DHFL issue. Then it's someone in three member committee in RBI government appoint chase in the. RBI kura dhani sammandhi chala measures thies kundi undi. So, asli ENT adhi adho ka NBFC. So, dhani asli ENT adhi adho ka losses lhe kill indi. Ila losses lhe kwa vellen thu varku RBI en chas thun indi evi chuddha. Next. Achieving 5 trillion dollar economy. Adho ka goal anna arman wallu. Kana adho sal possible ena. Achieving 5 trillion dollar economy in India. So, the issue. Next issue, RCEP. RCEP ki sammaninch kuda chala articles ochcha ee week lo. 
లాస్ట్ బిఫోర్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ వీక్ ఆస్ట్రేలియా మనల్ని సపోర్ట్ చేసింది అవును ఇండియా యొక్క కన్సర్న్స్ కరెక్టే అన్నారు కొంతమంది ఇంకొంతమంది అన్నారు ఇండియాకి ఇలాంటివి సైన్ చేయకపోయినా వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అని ఇంకొంతమంది అన్నారు సో అసలు ఏంటో అది చూద్దాం నెక్స్ట్ సో ఇవి అనాలిసిస్ పాయింట్స్ అవి కాకుండా ఫ్యాక్చువల్ పాయింట్స్ ఈ వీక్ ఏమున్నాయి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సిటిబి ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చేసి సిటిబి ఇలాంటివే ప్రిలిమ్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ పాయింట్స్ ఏవైతే రాసుకున్నామో లెవెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇష్యూస్ అవన్నీ మనకి మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎక్కువ అడుగుతారు దాని నుంచి కొన్ని ఇష్యూస్ మనకి ప్రిలిమ్స్ లో కూడా అడిగేదానికి కానీ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే రాసుకుంటున్నామో ప్రతి వీక్ అవి ప్రిలిమ్స్ లో కంపల్సరిగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చేసి సిటిబి ఇది ఒక డయాగ్నస్టిక్ టూల్ అనమాట టీబీ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది అయితే ఇంతకు ముందు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు టీబీని రికగ్నైజ్ చేయాలి టీబీని డయాగ్నైజ్ చేయాలి ఒక పర్సన్ కదా ఉందా లేదా అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది అని కనుక్కోవాలంటే చాలా టైం తీసుకునేది చాలా కాస్ట్లీ ఉండేది దానికంటూ ఒక సపరేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ సెటప్ ఉండాలి ఇదంతా ఉండదు అనమాట అంటే ఒక ఒక రూమే దానికి డెడికేటెడ్గా ఉండాల్సి వచ్చేది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు అలా ఉండేది టీబీ కేసెస్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి కానీ డయాగ్నస్టిక్స్ ఏమో చాలా కష్టంగా ఉంది కాస్ట్లీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఏమో నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ రివైజ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా చాలా తీసుకొని వచ్చి టీబీని మేము ఎలిమినేట్ చేస్తాము అంది ఎస్పెషల్గా ఇండియా లాంటి ట్రాపికల్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ పవర్టీ ఎక్కువగా ఉన్న కంట్రీస్లో టీబీ కేసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అఫోర్డబుల్గా మనకి రికగ్నైజ్ చేయడం అంటే డయాగ్నైజ్ చేయడమే జరగలేదనుకోండి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి మెడిసిన్ ఇవ్వడం ఇవంతా కుదరదు సో అఫోర్డబుల్ డయాగ్నస్ ఉండాలి అన్నది థీమ్ కానీ లేదు సమ్మౌ గవర్నమెంట్ సబ్సిడైజ్ చేస్తూ వచ్చేది అయితే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మనకి జీన్ ఎక్స్పర్ట్ జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అనే ఒక డివైజ్ ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఫండ్ చేసి ఒక తీసుకుని వచ్చింది ఈ జీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఏంటి మనకి ఈవీఎం కి కంట్రోల్ బాక్స్ ఉంటుంది చూసారా అంత సైజులో ఉంటుంది చిన్న బాక్స్ దాన్ని హ్యాండిల్ అంటే పట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు కూడా అనమాట సో అలాంటిది అఫోర్డబుల్ గా ఉంది టైం ఇంతకు ముందు కొన్ని రోజులు తీసుకునేది కొన్ని గంటల్లోకి వచ్చేసింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అవర్కి వచ్చింది ఫైనల్ గా జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అనేది అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ దీంట్లో హాఫ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు ఇది ఎంత సైజు ఉందో అంత హాఫ్ ఉంటుంది అనమాట సో అది ఎక్కడన్నా ఒక రూమ్ లో పెట్టుకొని మెయింటైన్ చేసుకునే దానికి ఈజీగా ఉంది దాంతో కొంచెం అఫోర్డబిలిటీ పెరిగింది కానీ ఇది మళ్ళీ మనం మన దాని మన కంట్రీలో దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లా ప్రతిసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే అప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఐసిఎంఆర్ కి సంబంధించిన కొన్ని ల్యాబొరేటరీస్ వీళ్ళు ఏం చేశాయంటే రీసెంట్ గా ఈ సిటీబి అనే డివైజ్ ని తీసుకొని వచ్చాయి ఇది ఒక నేమ్ సి అంటే చూడడం కదా డయాగ్నస్టిక్ మెథడ్ కాబట్టి అలా నేమ్ పెట్టారు సిటీబి టీబీని రికగ్నై డయాగ్నైజ్ చేసే డివైజ్ ఇది ఇంత చిన్నది ఉంటుంది చేతిలో కూడా పట్టుకునే లాంటి డివైజ్ అనమాట చాలా అఫోర్డబుల్ చాలా తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది ప్లస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో రిజల్ట్ ఇస్తుంది పెద్దగా పెద్దగా ఏసీ రూమ్లు ఏం అక్కర్లేదు ఒక చిన్న టేబుల్ మీద పెట్టుకుని కూడా చేయొచ్చు రైట్ ఇప్పుడు అఫోర్డబిలిటీ ప్రాబ్లం టీబీ అనేది జనరల్గా క్షయ అంటాం తెలుగులో ఈ క్షయ వ్యాధికి ఏంటి శానిటేషన్ సరిగా లేకపోవడం మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉండడం ఇవ్వలాంటివన్నీ జనరల్గా పువర్ పీపుల్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే వస్తుంది అందరికీ నయం అవ్వదు అనమాట త్వరగా త్వరగా క్యూర్ అవ్వట్లేదు సో అలాంటి దానికోసం మరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మనం దీన్ని పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేసేయాలి అనుకున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా కానీ ఎక్కడో డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లోనో ఒక మండల్లో ఒక హాస్పిటల్లోనో ఈ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ ఇవన్నీ ఉంటే అందరికీ అది రీచ్ అవ్వట్లా ఇప్పుడు ఇలాంటి చిన్న డివైస్ పోర్టబుల్ డివైస్ ఉందనుకోండి ప్రతి పిహెచ్సిలోనూ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లోనూ పెట్టచ్చు డయాగ్నస్ చేయడం ఈజీ ఆ తర్వాత డయాగ్నైజ్ చేసిన వాళ్ళని ఈ డేటా బేస్ లో ఇదిగో వీళ్ళు అని పెడితే మెడిసిన్ వాళ్ళకి సప్లై చేయడము ఈజీ సో అలా వచ్చింది ఈ సిటిబి అనేది సిటిబి హాఫ్ అన్ అవర్ లో రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఏసీలు అవేం అక్కర్లేదు చాలా చిన్న డివైస్ పోర్టబుల్ చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఇండిజినస్ గా డెవలప్
జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అనే పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీన్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేరు అనమాట నెక్స్ట్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఫర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అన్నారు ఇది ఫస్ట్ ఇష్యూ సెకండ్ ఇష్యూ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మనకి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో క్యాబినెట్ అనే వర్డ్ ఫార్టీ సెకండ్ ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వరకు లేదు అంతా మనకున్న వర్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే వర్డ్ ఉండేది కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఓకే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళం అనమాట సిఓఎం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంటే ఎవరు ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే చాలా హ్యూజ్ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ బాడీ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ ని మనం ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ ని క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీస్ అంటాం మినిస్టర్స్ ని క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంటాం సరే వీళ్ళందరికీ కూడా కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది ఉంది కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది జనరలీ గవర్నమెంట్ లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్ లోకి వస్తే స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కాండక్ట్ రూల్స్ అని ఉంటాయి ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ కాండక్ట్ రూల్స్ అని ఉంటాయి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్ రూల్స్ అలా ఉంటాయి అనమాట మన కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ రూల్స్ మరి వీళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ కింద చేస్తున్న వాళ్ళే కదా సో మరి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కూడా ఉంటాయా ఉంటుంది అయితే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కి అది వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ కాండక్ట్ ని మాత్రమే రెగ్యులేట్ చేసేలా ఉంది కానీ అది సివిల్ సర్వెంట్స్ చూసుకుంటే అంటే ఆల్ ఇండియా సర్వెంట్స్ సర్వెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ స్టేట్ సర్వీసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చూసుకుంటే ఫినాన్షియల్ తో పాటు వాళ్ళ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ లో కూడా వాళ్ళకు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రెస్ ముందుకెళ్లి ఇలా మాట్లాడకూడదు గవర్నమెంట్ ని పబ్లిక్ గా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకూడదు ఇలాగా సివిల్ సర్వీసెస్ రూల్స్ ఉంటాయి మనకి అలాగ వీళ్ళకు లేవు ఇష్టం వచ్చింది మాట్లాడచ్చు చాలా మంది క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మాట్లాడుతున్నది చాలా కాంట్రవర్సీ అవుతుంది రీసెంట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏమన్నారు నో ఫస్ట్ యూజ్ పాలసీ లాంటిది మార్చేస్తామేమో మారుస్తామని చెప్పలేదు మార్చచ్చేమో అన్నారు దాంతో అది రెండు దేశాల మధ్య కొంచెం చిన్న గొడవ లాంటిది క్రియేట్ చేసింది ఇంటర్నేషనల్ గా సో అలా చాలా మంది ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా మాట్లాడుతున్నారు మరి వాళ్ళకంటే ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అందుకోసం కొంతమంది సుప్రీం కోర్టుకి తీసుకెళ్లారు ఈ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కంటూ ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండాలి అని సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాంట్లో అసలు అవసరమా వీళ్ళకంటూ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది అవసరమా ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం ఎథిక్స్ అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ గ్రూప్ వన్ కి కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే ఎథిక్స్ దాంట్లో కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దాంట్లో కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ యొక్క నీడ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కిందికి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వస్తారా వస్తే వాళ్ళకి ఎందుకు కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ లేదు వాళ్ళకు ఉంది ఇందాక చెప్పాను హోమ్ మినిస్ట్రీ అనేది చూడండి మామూలుగా అయితే సివిల్ సర్వెంట్స్ అందరికీ ఇప్పుడు సెంట్రల్ వీళ్ళందరికీ కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్ నుంచి వస్తాయి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ రూల్స్ అది కదా రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ ఈ మినిస్ట్రీ నుంచి వస్తాయి వీళ్ళకి మాత్రమే హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి వచ్చాయన్నమాట ఎందుకని అంటే మోస్ట్లీ ఈ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కి అవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ కాండక్ట్ ని రెగ్యులేట్ చేసేలాగే ఉన్నాయి అంటే మీరు పబ్లిక్ ఆఫీస్ లో ఉన్నారు మీ ఆఫీస్ ని మీరు మిస్ యూటిలైజ్ చేసుకోకూడదు కరప్షన్ ఇలాంటికి వాటికి వెళ్ళద్దు ఆ దానికి సంబంధించిన లైన్ లోనే కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ రూల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కానీ పబ్లిక్ కాండక్ట్ గురించి లేదు సో అది తీసుకొని రావాలి అన్నది అది అవసరమా లేదా అన్నది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట అవసరమే ఎందుకంటే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా వాళ్ళు మాట్లాడేది చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి కాబట్టి పీపుల్ మీద కూడా వాళ్ళు మినిస్టర్ మాత్రమే కాదు పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ సో వాళ్ళ యొక్క ఏ ఏ మాట్లాడినా అది అందరి మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండాలి అది చెప్తాం రైట్ నెక్స్ట్ నాట్ గ్రిడ్ ఇది ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా నాట్ గ్రిడ్ అనేటటువంటిది ఏంటి అదొకటి అదొక ఓకే అదొక ఇన్స్టిట్యూషన్ అదొక సాఫ్ట్వేర్ అదొక టూల్ నాట్ గ్రిడ్ నేషనల్ గ్రిడ్ అంటాము థర్డ్ ఇష్యూ వచ్చి నాట్ గ్రిడ్ ఈ నేషనల్ గ్రిడ్ అన్నది నాట్ గ్రిడ్ నేషనల్ గ్రిడ్ ఇది అన్ని ఇంటెలిజెన్స్
ground level low na police station in chuchin information on the overseas um, airports passport information atan adanta on the so and in a call information ni okay chota pette oka software not grid and 2008 lo mumbai attacks jarigin tarvata intelligence failure in the wall lanthala vachi maritime border ni cross chase konochi ikad kochi wall shootings jarp tunte manual angels to naru intelligence agencies anna question of china puru Intelligence ante data kaadan mata. Information andaru istar. Kani a information ne purayte actionable au thundo. Ante will chepin naal me the manam action thi isko ali. An anpis thundo dhanne intelligence anta. Intelligence is actionable information. Actionable information ni intelligence anta ru. Ikkad manam intelligence ni share je itla. Information ni share je isto naru. Naat grid lo information matta ni share je isto naru. Apre mano thundo ante. Uh, local level gown all consume information is there. NIA put NIA lead. Uh, for example, IB consume information is Nila under consume consume is there. Kanya Kuruna Valaki exact the A information reliable under key okay information well and under ninja okay information okay chotic okay, well and okay in the money clues is to narrant a do jargo both in the and tell us in the Kanya fragmented the information with a malaman a telly lead. So, if you have fragmentation, like you have one small information, then you can see this one, not grid, and it will be a database. Next year, it will be full-fledged, complete. Already, now, the data is available. Next year, it will be full-fledged, complete. That is the Ministry of Home Affairs. Not grid, and it will be a database. Next, World Road Statistics Report. World Road Statistics Report 2019. Road Statistics Report 2019. See, Lanti reports in the Kausar Monte, the Ninchoche data ni manam aspect quali. At least India position ekundi. Ilanti reports law al Chaptu untar, India place idi. If e report prakaram, accidents, deaths, man India ne number one. So, manam edana waka question lo. E accidents gurinch rastu unnamo, road accidents gurincho, leda infrastructure gurinch rastu na man kundam, for example. Apur manami chapacha, infrastructure lo gaps unnai, chudandi report prakaram, India alone number, India ne number one undi road related accident related deaths low. An chapach kada. So and the kosam ilanti facts raspet koali, prena newspaper lo well ilanti vichina pudu, ukchina box is thar. आ इन्फोग्राफिक नी कच्चेस कोनी मीर एकड़ना मीर नोट्स लो रास्पेट कोंडी गुर्थु पेट कोड मांटे प्रत्सारी गुर्थु उक्सार चेवते माली गुर्थु नुब भी प्रत्सारी चूस्तु उन्डाल अपड़ पुड़ु मांतली उक्सारो एक्जाम मुंद्रन रोड सेफ्टी की संबंधिंची एलांट मेजर्स तीस को वाली इपुरु इन्हीं नंबर ऑफ डेट्स एक्वो तो नाई अंडे दानिक संबंधिंची एलांट तीस को वाली मेजर्स अन्नदी ये ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन 2015 लॉन मार्टिज जरिएगिंदी सो दानिक संबंधिंची चाला मेजर्स लिस्ट आउट चेस्टर इलांट वेपुड़ाइना इलान टीवी इंप्लीमेंट चाहिए इलान टेक उड़ा फंडिंग के लागा पॉलिसीज़ के लागा वाले कावल से ना मैनपावर के लागा उन्हें कोऑपरेशन के लागा उन्हें वन्नी चूज़ कुंटा रू सो आ पॉइंट सेम उन्हें नहीं दिन तो चूज़ को वाली आलरेडी मन्नम डायली करंट फ़ायर्स वाई चूज़ हम मरे � Strategic disinvestment in public sector undertakings. Recent ga cabinet strategic disinvestment ki okay and chepadan jarigindi. Strategic disinvestment. See disinvestment and tain to the meaning. Mamal ga pudu mamal ki investment undi and tain to share unnat. नेने ओके कंपनी स्टार्ट चेस तो दंतला 100 परसेंट शेयर ना के उन्नत अलग आकुण्डा नेनु उनको कल्लू नेन 60 परसेंट उनको कल्लू 40 परसेंट इन्वेस्ट चेस ते ना को 60 परसेंट शेयर उन्नत तू अलग 40 परसेंट शेयर उन्नत तू सो अलाम हम वो ना शिप नहीं चूज़ कुंटा 
जनरल का पब्लिक सेक्टर सेक्टर अंडरटेकिंग्स लो जनरली गवर्नमेंट इनिशियल का 100 परसेंट इन्वेस्टियस तुन्दी आ तरवा तो स्लोल स्लोगा शेयर्स नहीं अम्मेस्तु वेल्तुन्दन माटा दाने मानम डिस इन्वेस्टमेंट अंटा डिस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं तीस कोडम भी वैन एक तीस एस कोडा ने डिस इन्वेस्टमेंट अंटा आ डिस इन्वेस्टमेंट लो कोडा रिंड रखालो नॉर्मल डिस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक गेन्स कोसम स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट अंटा स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट अंटे आ बाल लोन ना शेयर फिफ्टी परसेंट की तक्कदो � दानी तगिच्ची गवर्नमेंट 60 परसेंट की चेस कोनी मिगल ना 60 आ 14 परसेंट शेयर ने वेरे वाला कम में सिंधन कुन्दा दानी मानम डिसइन्वेस्टमेंट अंटा अलग आ कुन्दा 40 परसेंट शेयर नम्मे सिंधन कुन्दा गवर्नमेंट तगिर ओनली 24 उन्दन कुन्दा मिगल इन दंता वेरे वाला कम में स्ते दानी मानम प्राइवेटाइजेशन � तक्कु उन्टे प्राइवेट सेक्टर कम्पनी होत्तुंदी 51% लोपे अद अम्मेस कुन्टे डिसिन्वेस्ट्मेंट अंटाम 51% कोडा लेकुन्ट दानि तक्कीन चम्मेस कुन्टे दानि प्राइवेटाइजेशन अंटाम रेंडु कुडा शेर सम्मडमें यंत्वर मनी कोसम मात्रमें कादु जन्रल गा डिसिन्वेस्ट्मेंट चेस्ते वाल एमन कुण्टार अंटे प्राइवेट इंटर्वेंशिन उन्टे अंटे वेरे वाल शेर्स पेड़तु नारू अंटे वाल साइड नेंची प्रेशर उन्टुंदी नेनी पुड सरीगा परफाम � एफिशिएंसी इन मेंटेन चेडान की स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट चेस्ता मु रेंड उदान वाला गवर्नमेंट की मनी होती हूँ दी अंते ना गवर्नमेंट शेयर तब तुम नंते वेरे वाल कौन कुंटना रहने गवर्नमेंट की डबली वाली सो गवर्नमेंट की मनी होती हूँ दी दम तो पार्टू इवरेंडो नॉर्म अंटे वक पर्सन की एक्खु कंसोलिडेशन लेकुन्दा चेस्तुंदी प्लस दीनि वल्ला वोच्चे गेइन्स अनेवी इन्नवेशन कानी टेक्नोलजी कानी इवन्नी पेरुगुता एन्न उद्धेशम्तो जन्रल गा स्ट्राटेजिक डिसिन्वेस्ट्मेंट्स चेस् कानी इपुरू ये टर्म लो चेसना डिसइन्वेस्टमेंट टेरे ते उन्दो नान में तो चाला क्रिटिसिज्म उन्दी ये मने एफिशिएंसी पेरू तुंदा अंटे ऑलरेडी अब एफिशिएंट गाने उन्नाई इनोवेशन टेक्नोलॉजी अंटारा पैदेगा पेरी के चांस लेदू गवर्नमेंट मनी को सम मात्र में चेस तुंदी अदरमा� आधी मानो कुन्ना मानेक दानिंच होच्छे प्रॉफिट्स तकवा अन कुन्ना पुरे कोड इन्वेस्टमेंट के लाली अंते गानी बागा चेसे वाटलो प्लस स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्ना इकड़ा कुन्नी ऑयल सेक्टर कंपनीज अभी उन्नाय मानो चूज दे फाइव कंपनीज लो ऑयल एंड गैस इलान्ट वी स्ट्रैटेजिक एरिया सन माटा सेक्यूरिटी � इस असलू नॉन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट आउट होती है स्ट्रैटेजिक कादु अधिक क्रिटिसिज्म मन मार्ट अ वर्ड की मीनिंग तेल्स को आली दिन गुरिंच पद्धगा मनाले मेंस क्वेश्चन आड़ी गलांट तो ढूंढो प्रीलिम्स लो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अंटे एंटी अंतवर कुछ उसको आली नेक्स्ट चप्पन कानी ये कंपनी की लेते से डिसइन्वेस्टमेंट चेस ना पड़ो इधर उन्हर अनखोंडी इधर लो वोट प्राइवेट हो कटे पब्लिक कंपनी अनकोंडा पब्लिक कंपनी इट 51 परसेंट कंटे तक्कू वेली इधो कटे अन्य शेयर्स कोन कुंडन कोंडी दिन एक मत्तम वेली पे ही नट्टू अलग का कुंडा वो का पादी मंदी की वेलिंदी अंटे ये 51 परसेंट और 52 परसेंट � शेयर्स एक्कुए वर कुण्टे वाल डेशिशन अनेधी बोर्ड आफ मीटिंग्स लो चल्लुत्तुंदी 
సో గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది నేను అమ్ముతున్నాను కరెక్టే కానీ వీళ్ళెవరికి నాకంటే మెజారిటీ లేకుండా అమ్ముతున్నాను అది చెప్తుంది నేషనల్ ఇన్కమ్ లో ఉంది అంటే అంతే అంటే ఇవన్నీ ఎఫిషియంట్ గానే పనిచేస్తున్నాయి అదే పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ కంపెనీస్ లో ఏవైతే డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుందో అవన్నీ మంచిగానే పనిచేస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు ఎందుకు అమ్మడం అది క్వశ్చన్ అనమాట మీరు అన్నట్టు అవి జీడిపికి మంచిగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి అంతా బాగుంది ఆయన అమ్ముతుంది ఎందుకంటే ఇయర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ స్లో డౌన్ అయింది కదా డబ్బులు లేవు ట్యాక్సెస్ తక్కువ వచ్చాయి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ బాగా ఉంటే సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి అన్నిటి నుంచి దానికి ట్యాక్స్ వస్తుంది ట్యాక్స్ ఏమో తక్కువ అవుతుంది ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ అని చేయాల్సి వస్తుంది ఎంజిఎన్ఆర్ఈజి ఏవి ఇలాంటివి ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ తగ్గించేసింది ఇన్కమ్ ఏమో తగ్గుతుంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది గ్రోత్ లేదు గ్రోత్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ ఉండదు ప్రొడక్షన్ ఉంటేనే కదా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లు వచ్చేది ఈ రెండు తగ్గుతున్నాయి ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది అక్కడ ప్రాబ్లం సో దాంతో ఎక్కడో ఒక చోట ఫిల్ చేయాలి ఆ ఫిల్లింగ్ కోసం ఈ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ని వాడుతుంది అది తప్పు అది చెప్తున్నది అదే క్రిటిసిజం అంటే మీరు అసలు స్ట్రాటజిక్ గా చెయ్యాలన్నారు కానీ అసలు అది స్ట్రాటజిక్ మూవే కాదు నాన్ స్ట్రాటజిక్ అన్నదే క్రిటిసిజం సి ఎప్పుడైనా మనకి బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్ కానీ మీరు చెప్తున్నట్టు ఈ కంపెనీస్ అన్ని నేషనలైజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము కొన్ని మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీకి సెక్యూరిటీకి వీటన్నిటికి అన్నప్పుడు వాటిని గవర్నమెంటే క్లోజ్గా మానిటర్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటుంది అలా చేయలేనప్పుడు నాన్ స్ట్రాటజిక్ అవుతుంది అది ఓకే వాళ్ళు ఇష్టం షేర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎవరు కొనుక్కుంటే వాళ్ళకి ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాదు ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవి గవర్నమెంట్ కిందికే వస్తాయి అంటే కంప్లీట్గా కాదు పబ్లిక్ సెక్టర్ కిందికే వస్తాయి అవి కూడా కొనుక్కోవచ్చు షేర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు దాని మీద ఏంటంటే ఒక ఫ్రేజ్ అనమాట ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ లాసెస్ అన్నారు అంటే ప్రాఫిట్స్ వచ్చేవన్నీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి అమ్మేసుకొని లాస్లో ఉన్నవి ఎవరు కొనుక్కోవట్లేదు కదా ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా అన్నారు అది లాస్లో ఉంది అదాన్ని మనం అట్లే పెట్టుకుంటున్నాం అది మీరు చెప్తున్నది అంటే మంచిగా పర్ఫామ్ చేసేవి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే నెక్స్ట్ అది చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసింది ఇప్పుడు బీపీజిఎల్ అనేది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో దాని నుంచి వచ్చే రిటర్న్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా ఏరియాస్లో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసింది కాబట్టి ఓవర్సీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేసింది కాబట్టి కానీ దాన్ని మీరు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి లాస్ మేకింగ్ లో ఉన్న వాటిని మాత్రం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అదేంటి ఆ ఫ్రేజే మీరు చెప్పింది రైట్ నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్సి ఇది మనం చాలా సార్లు చదివింటాం ఇప్పటికే మీకు బోర్ కొట్టేసి ఉంటుంది ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి న్యూస్ లో ఉంది అస్సాం చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చి మాకొద్దు ప్లీజ్ వెనక్కి తీసేసుకోండి ఉన్న ఎన్ఆర్సిని కూడా అంటున్నాడు ఇంకొక సైడ్ వీళ్ళు ఇది చాలా బాగున్నట్టుంది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము అంటున్నారు సో అదనమాట ఇప్పుడు ఇష్యూ అంటే ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక ఎన్ఆర్సి చేస్తే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ అనమాట ఇప్పుడు అస్సాం గవర్నమెంట్ చెప్తుంది ఏంటంటే ఉండాల్సిన వాళ్ళేమో ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయారు ఉండకూడని వాళ్ళేమో ఇంక్లూడ్ అయిపోయారు దాన్ని ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ అంటాము ఈ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎన్ఆర్సిలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అది వద్దు అని చెప్తుంది కానీ ఒక సైడు మిగిలిన రాష్ట్రాల అన్నిట్లో కూడా మేము ఎన్ఆర్సిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటున్నారు అంటే దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి తెలంగాణ తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల అంత ఖర్చు పెట్టి ఉపయోగం ఎంతవరకు ఉంటుంది కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలసిస్ బార్డర్ ఏరియాస్లో చేసాము అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది నార్త్ ఈస్టర్న్ ఏరియాస్లో చేసామంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మన మన స్టేట్స్లో కూడా చేయడం వల్ల యూజ్ ఎంతవరకు ఒక స్టేట్లో చేయడానికే అన్ని అన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినప్పుడు మిగిలిన స్టేట్స్లో చేయడం ఖర్చు పక్కన పెట్టండి అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఎవరైతే ఇల్లీగల్గా వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే చాలు వాళ్ళు సిటిజన్స్ అయిపోయారు లీగల్గా మన సిటిజన్స్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ లేవు 
వాళ్ళు నాన్ సిటిజన్స్ అయిపోయారు డిటెన్షన్ సెంటర్స్ లో ఉంటారు కొన్ని రోజుల్లో వాళ్ళు ఫారినర్స్ అంటారు వాళ్ళ పిల్లలకు చదువులు ఉండవు వాళ్ళ ల్యాండ్ ఉండదు వాళ్ళ హౌస్ ఉండదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ దానివల్ల సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కావాలనే ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు ఆల్రెడీ అక్కడ ఇన్సర్జెన్సీ ఎక్కువ ఉంది కదా సో ఇలా ఉన్నదాంతోనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే ఆల్ ఇండియా ఎన్ఆర్సి ఎంతవరకు ప్రాపర్ అది క్వశ్చన్ ఆ కంటెక్స్ లో ఇది వచ్చింది రైట్ ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్సి ఏంటి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అస్సామా కార్డ్ అంతా చదువుకున్నాం కదా అందుకే దాని డీటెయిల్ గా చూడట్లేదు చాలా సార్లు చూసాము ఒకసారి మళ్ళీ నోట్స్ ఉంటుంది రివిజన్ చేసుకోండి ఓకే లేరు డిటెన్షన్ సెంటర్స్ లో ఇంకొకటి ఈ ఎన్ఆర్సి లో ఈ ఎవరైతే నైన్టీన్ లాక్స్ పీపుల్ వాళ్ళ నేమ్స్ లేవో వాళ్ళందరూ ప్రస్తుతానికి డిటెన్షన్ సెంటర్ లో పెట్టలేదు వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ గుర్తిస్తారు వీళ్ళంతా ఫారిన్ ట్రిబ్యునల్స్ వీళ్ళు గుర్తించి ఎవరైతే ఫారినర్స్ అని డిక్లేర్ చేస్తారు ఎన్ఆర్సిలో లేనంత మాత్రాన వాళ్ళని డిటెన్షన్ సెంటర్ లో తీసుకెళ్లి పెట్టట్లేదు మళ్ళీ వీళ్ళకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్స్ అని వాటి ద్వారా వెళ్తారు అక్కడ ఫారినర్ అని తేలితే అప్పుడు ఎవరు ఒప్పుకుంటారన్నది చూడాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అన్నది ఫైనల్ ప్లాన్ కాదు అఫీషియల్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు అఫీషియల్ గా హోమ్ మినిస్ట్రీ కానీ అస్సాం గవర్నమెంట్ కానీ మేము చేస్తాము అని చెప్పలేదు ఇవన్నీ కూడా స్పెక్యులేషన్స్ అనమాట చేస్తారు అని ఎలా ఎవరు ఒప్పుకుంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ ఒప్పుకుంటుందా మేము ఒక లక్ష మందిని ఇస్తాం మీరు తీసుకోండి అంటే వాళ్ళందరికీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా ఉన్న వాళ్ళకే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అది ప్రాబ్లం వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగాలీయో హిందీయో మాట్లాడే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళ కల్చర్ ఏం అన్ని చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో అదంత సింపుల్ కాదు అందరినీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అన్నది అది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అది వేరే విషయం అంటున్నారు అవును అంటున్నారు అక్కడ ఎక్కువ మంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకు ఉండదు అంతే అదాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ సెక్యులరిజం కెగీనెస్ట్ అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ అండి ఐఎన్ఎస్ఏఆర్ ఇన్సార్ ఇస్రో ఇస్రోకి సంబంధించిన కొంతమంది సైంటిస్టులు వచ్చేసి ఇన్సార్ అంటే ఇంటర్ఫెరోమీటర్ ఇన్సార్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సింథటిక్ అపాచ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సింథటిక్ అపాచ ఇది ప్రిలిమ్స్ లో అడగడానికి ఉంటుంది ఏమని ఇది అసలు దేనికి సంబంధించింది అని రీసెంట్ గా ఏమైందంటే మన ఇస్రోకి సంబంధించిన కొంతమంది ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి నార్త్ కొరియాలో ఈ ఏరియాలో న్యూక్లియర్ టెస్ట్ జరిగినప్పుడు అది ఇంత ఇంటెన్సిటీతో జరిగింది అని గుర్తించారు జనరల్ గా న్యూక్లియర్ టెస్ట్ జరిగినప్పుడు ఎలా గుర్తిస్తారు మనము మనకి అర్త్ క్వేక్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి చాలా చోట్ల చాలా సెన్సార్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి సీజ్మిక్ సెన్సార్స్ అని అంటాం సీజ్మిసిటీ అంటే అర్త్ క్వేక్ అర్త్ క్వేక్ నుంచి వచ్చే వేవ్స్ ని మెజర్ చేయడం సో సీజ్మిక్ సెన్సార్స్ ని అక్కడక్కడ మనం పెట్టుంటాము సో దానివల్ల మనకి మనం ఎప్పుడు కూడా న్యూక్లియర్ ఇవి అండర్ గ్రౌండే చెయ్యాలి చేస్తే రేడియేషన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి అండర్ గ్రౌండ్ చేస్తాం అండర్ గ్రౌండ్ చేసినప్పుడు అర్త్ క్వేక్ లాగా వస్తుంది ఆ ప్రాంతంలో అర్త్ షేక్ అవుతుంది సో అది ఎంత ఇంటెన్సిటీతో వచ్చింది అనే దాన్ని బట్టి ఎన్ని కేజెస్ మీరు డిటర్నేట్ చేశారన్నది మనకు తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నార్త్ కొరియా చాలా ఐసోలేటెడ్ ఏరియాలో ఉంది వాళ్ళు అలో చేయలేదు ఇవన్నీ దాంతో ఎవరికి తెలియట్లేదు అది ఎంత ఇంటెన్సిటీతో చేస్తుంది ఇప్పుడు అందరూ తెలుసుకోవాలి కదా దాని దగ్గర న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దాని కేపబిలిటీ ఎంత అని తెలుసుకోవాలి కానీ దానికి సంబంధించి మన దగ్గర కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ లేదు వాళ్ళు అఫీషియల్ గా చెప్పలేదు వాళ్ళు చెప్పిన అది నిజమో కాదో మనకు తెలియట్లేదు దాంతో మనం ఏం చేసాము చాలా సాటిలైట్స్ ఈ రాడార్ ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఈ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సింథటిక్ అపార్చర్ అనేది ఒక రాడార్ అనమాట ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సింథటిక్ అపార్చర్ రాడార్ రాడార్ అంటే ఏంటి రేడియో వేవ్స్ ని పంపిస్తుంది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తాయి దాని సిగ్నల్ అది క్యాప్చర్ చేసి ఇక్కడ ఇంత ఇది జరిగింది దీంట్లో ఈ చేంజెస్ వచ్చాయి అని చెప్తుంది సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా సాటిలైట్స్ సాటిలైట్స్ అనేవి ఈ ప్రతి ప్రాంతాన్ని చూస్తూ వెళ్తాయి ప్రతి సాటిలైట్ లోను రాడార్ అనేది కొన్ని సాటిలైట్స్ లో ఈ 
ఇన్సార్ అనేటటువంటి దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట చాలా కంట్రీస్ కి శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి మనం ఆ డేటా మొత్తాన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఇదిగో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ సెన్సార్ ఈ పర్టికులర్ రాడార్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉండింది ఇప్పుడు భూమి కంపిస్తుంది కదా కొంచెం అన్న రాక్ స్ట్రక్చర్ లో చేంజ్ ఉంటుంది విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే మళ్ళీ మామూలు అవుతుంది సో దాన్ని మెజర్ చేసి ఇదిగో మేము కనుక్కున్నాము వాళ్ళు ఇన్ని కేజెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని యూజ్ చేశారు అని చెప్పారనమాట రైట్ సో దాంట్లో అన్ని చాలా ఉన్నాయి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ మన వాళ్ళు అది చాలా యాక్యురేట్ గా కనుక్కోగలిగారు అందుకని సో ఇస్రో వన్ ఆఫ్ ది అచీవ్మెంట్స్ గా చెప్తాం దీన్ని వాళ్ళు మ్యాప్స్ తీసుకొని ఆ మ్యాప్స్ ని అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు చెప్పారు ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సింథటిక్ అపార్చర్ రేడార్ అండ్ నెక్స్ట్ కార్టోసాట్ త్రీ సీ కార్టోసాట్ త్రీ న్యూస్ లో ఉంది ఎందుకని ఉంది కార్టోసాట్ త్రీ అనేది లాంచ్ చెయ్యాలి లాంచ్ చేసి షార్పెస్ట్ మ్యాప్స్ ని ఇస్తామని చెప్పారు షార్పెస్ట్ మ్యాప్స్ సి మనము మీ మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ లో చూస్తే గూగుల్ మ్యాప్స్ లో చూస్తున్నప్పుడు మనకి జిపిఎస్ వీట్ అన్నిటి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగా జిపిఎస్ కాదు అసలు ఇది ఇది నావిగేషన్ సంబంధించి కాదు కార్టోస్ జిపిఎస్ లోనే చాలా హైట్ లో ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి జిపిఎస్ శాటిలైట్స్ కార్టోస్ యాట్ అన్నది ఎర్త్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంట మనకి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అలా ఉంటాయి సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో కొన్ని శాటిలైట్స్ ని ప్లేస్ చేసి దాంట్లో కొన్ని సెన్సార్స్ కెమెరాస్ ఉంటాయి అవి భూమి మీదకి కొన్ని సిగ్నల్స్ ని పంపించి దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయి ఫొటోస్ లాగా సో అలాగా ఫో మ్యాప్స్ తీసేటటువంటి శాటిలైట్ కార్టోసాట్ శాటిలైట్ ఆల్రెడీ కార్టోసాట్ వన్ కార్టోసాట్ టూ వన్ ఏ టూ ఏ ఇలా ఉన్నాయి ఇది కార్టోసాట్ త్రీ ఇదేం చేస్తుందంటే చాలా హై రిజల్యూషన్ ఉన్న కెమెరాస్ వాడుతుంది ప్రొసెషన్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయి దాంతో చాలా క్లియర్ గా మనకి చూపించగలదు సో పాకిస్తాన్ ఇదిగో వీళ్ళు కావాలని స్పై చేసేందుకే ఇదిగో దీన్ని పంపిస్తున్నారు అని క్రిటిసైజ్ చేశారు ఇది మనం లాంచ్ చేస్తామని చెప్పినప్పుడు మా భూభాగంలో ఏం జరుగుతుందో క్లియర్ గా హౌస్ టు హౌస్ తెలుస్తుంది స్ట్రీట్ టు స్ట్రీట్ తెలుస్తుంది మనకి ఇంత క్లియర్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి సో వీళ్ళు స్పై చేయడానికి ఇది తీసుకొచ్చారు అన్నట్టుగా క్రిటిసైజ్ చేశారు సో క్వార్టోసాట్ త్రీ సిరీస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్ దీన్ని లోవర్ తార్బిట్ లో ప్లేస్ చేస్తారు దీని పర్పస్ ఏంటి హై క్వాలిటీ ప్రొసెషన్ మ్యాప్స్ జనరేట్ చేయడం దీని పర్పస్ మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసామా ఆ టైమ్ లో కార్టోసాట్ టూ అనే దాన్ని దాని నుంచి మనం మ్యాప్స్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాం లేకపోతే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఎవరున్నారు ఎగ్జాక్ట్ గా అని ఎక్కడ వీళ్ళు దిగాలన్నది మనకు తెలియాలి కదా సో దానికోసం కార్టోసాట్ టూ మ్యాప్స్ పెట్టుకొని అది పంపించిన మ్యాప్స్ అప్పుడు వెళ్ళారు సో ఇది దానికంటే చాలా చాలా రెట్లు ప్రిసైజ్ గా మనకి మ్యాప్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది అనమాట కార్టోసాట్ త్రీ అన్నది సో దాన్ని మనం పిఎస్ఎల్వితో లాంచ్ చేస్తున్నాము ఈ మంత్ ఎండింగ్ లో నెక్స్ట్ మంత్ లో చేస్తాం రైట్ అది నెక్స్ట్ రివొకేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ రివోక్ చేశారు కదా ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని మహారాష్ట్రలో ఇంపోజ్ చేసి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద్వారా మళ్ళీ రివోక్ చేశారు ఎందుకని రివోక్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఇన్ని రోజులు ఫామ్ చేయడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేశారు ఇప్పుడు కొన్ని పార్టీస్ విచిత్రంగా కలుసుకున్నాయి కాబట్టి మహారాష్ట్రలో చాలా క్రిటిసిజం అనమాట పొలిటికల్ పార్టీస్ అని మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సివిల్స్ లో పొలిటికల్ పార్టీస్ అవి ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాయి అని ఇంతకు ముందు పొలిటికల్ పార్టీస్ అనేవి ఐడియాలజీ బేసిస్ తో ఫంక్షన్ అయ్యేది ఇది మా ఐడియాలజీ ఇది మా ఫిలాసఫీ మేము మా ఐడియాలజీ ప్రకారం మేము పీపుల్ కి మేము అధికారం లేక వస్తే ఇలాగా ఇప్పుడు నో ఐడియాలజీ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్ సర్వ్ అవుతుందా నేను చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతానా నేను మినిస్టర్ అవుతానా మా మా పార్టీ రూలింగ్ వస్తుందా అదే ఐడియాలజీ అయిపోయింది కానీ వాళ్ళ పార్టీ ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అవ్వట్ల వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇది అసలు కాంగ్రెస్ శివసేన కలవడం అన్నది అదొక ఇది అనమాట పాలిటిక్స్ లో ఏదైనా పాజిబుల్ అని అంటాం కదా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ మీరు శివసేన కాంగ్రెస్ అని రాయరు కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ నేచర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి రాస్తారు కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి నైన్టీన్ నైన్టీ లో చాలా హ్యూజ్ గా ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ నుంచి టూ
ఇది ఒక ట్రెండ్ అనమాట కొయిలీషన్ పార్టీస్ కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ ఎలా పెరుగుతున్నాయి పార్టీస్ ఐడియాలజీని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసమే గవర్నమెంట్స్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయా ఇదే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అలా చేసినప్పుడల్లా ఏమవుతుంది స్టెబిలిటీ ఉండదు కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ అన్నది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ డైవర్సిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు హిందుత్వ స్టాండ్ ని తగ్గించాలి శివసేన ఇక్కడ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వీళ్ళకున్న దాన్ని వీళ్ళతో మ్యాచ్ చేసుకోగలగాలి సో దీనివల్ల ఎస్ డైవర్సిటీ రిప్రజెంట్ అవుతుంది కానీ ఎన్ని రోజులు అలా పనిచేయగలరు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో అది మరీ దారుణమైన కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్ పీడీపీ బీజేపీ కలిసి కొయిలీషన్ ని ఫామ్ చేసాయి కదా అది అసలు అన్ఇమాజినబుల్ ఇదనమాట కానీ జరిగింది పవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పవర్ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ స్టెబిలిటీ అనేది లేదు అలాగే జరుగుతుంది స్టెబిలిటీ అనేది ఉండకపోవచ్చు కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఇది అయితే దీనికి సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది లా కమిషన్ ఏం చెప్పింది లా కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏమంటారంటే కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ ని అలో చేయండి ఎప్పుడు ప్రీ పోల్ అలియన్స్ ఉన్నవే ఫామ్ చేయాలి ప్రీ పోల్ ఎలక్షన్స్ కి ముందే వాళ్ళు ఇదిగో మేమిద్దరము కలిసి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అప్పుడు పీపుల్ కి తెలుస్తుంది మేము వీళ్ళకు ఓటేస్తున్నాము వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటారు మేము ఓటేస్తే అని అలా కాకుండా పోస్ట్ పోల్ అలయన్స్ అనుకోండి నాకు ఒక పార్టీ అంటే ఇష్టము ఇంకొక పార్టీ అంటే ఇష్టం లేదు నేను దీనికి అగేనిస్ట్ గా దీనికి ఓటేసా ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసిపోతే దాని మీనింగ్ ఏంటి నా ఓట్ ఏమైనట్టు పీపుల్స్ చాయిస్ ని మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు అందుకని ఎలక్షన్ కమిషన్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండేషన్ లో కొయిలీషన్ పార్టీస్ ఎలక్షన్స్ కి ముందు ఫామ్ అయితే దాన్ని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి అలో చేయండి కానీ పోస్ట్ పోల్ అలయన్స్ వద్దు అది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక రికమెండేషన్ అనమాట అదర్వైజ్ దీంట్లో వాల్యూస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి అలా చెప్తాం సో మీరు ఎథిక్స్ లో కూడా పాలిటిక్స్ వితౌట్ వాల్యూస్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా కొయిలీషన్ గవర్నమెంట్స్ చెప్పండి అది నెసెసిటీ ఇంకొకటి ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ పాలిటిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి మనలాంటి దేశంలో మన ఇండియాలో ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే రెండే పార్టీస్ ఉంటాయి చాలా వరకు బై పార్టీజా అని అంటాం టూ పార్టీస్ ఉంటాయి యూకే తీసుకున్నా యుఎస్ఏ తీసుకున్నా టూ పార్టీ డామినెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ లోకి వస్తే వీళ్ళిద్దరులో ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు అంతే కానీ మనకు అలా కాదు మల్టిపుల్ పార్టీస్ మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ మన ఇండియాలో అలోడ్ దాంతో పాటు వాళ్ళలాగా హోమోజినియస్ కమ్యూనిటీస్ కావు మనవి చాలా డైవర్సిటీ ఉన్న కమ్యూనిటీస్ దాంతో కొయిలీషన్ పాలిటిక్స్ అనేవి చాలా హ్యూజ్ గా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇది ఒక ప్రాబ్లమా ఇది ఒక అది ఆ పాలిటిక్స్ అంటే కొయిలీషన్ పాలిటిక్స్ అనేవి కాంపిటేటివ్ పాలిటిక్స్ కి ఒక ఒక సిమ్టమ్ లాంటివా లేకపోతే ఒక రిజల్టా లేకపోతే అది మంచిదేనా ఇవి మనం ఆలోచించాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎప్పుడు పొలిటీషియన్స్ ని ఇలాంటి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి క్రిటిసైజ్ అవుట్ రైట్లీ చేయము ఎందుకంటే అది అక్కడ నీడ్ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ పెట్టినా అలాంటి అవుట్ కమ్ రావచ్చు డైరెక్ట్లీ వీళ్ళు చేసిన తప్పు అని దానికి లేదు నేచర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ నేచర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ చేంజ్ అవుతుంది దాంతో అది అవసరం అవుతుంది కొన్నిసార్లు అది మంచిదే ఎప్పటి వరకు అక్కడ గవర్నమెంట్ అనేది పీపుల్ కి ప్రాపర్ గా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినంత వరకు అట్లీస్ట్ స్టెబిలిటీని మెయింటైన్ చేయగలిగినంత వరకు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు అవుట్ రైట్లీ రాంగ్ అని చెప్పాం అసలు మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓవర్ కాంపిటీషన్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అందుకే ఇది అవుతుంది అన్నిట్లో ఇప్పుడు ఓవర్ కాంపిటీషన్ అయిపోయి ప్రాబ్లం అవుతుంది పాలిటిక్స్ లో కూడా అంతే రైట్ అదే నెక్స్ట్ రివోకేషన్ రివోకేషన్ అన్నామా ఎవరు రివోక్ చేయాలి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని ఖచ్చితంగా గవర్నర్ రిపోర్ట్ పంపించాలా గవర్నర్ రిపోర్ట్ పంపించారు ఎప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అని రిపోర్ట్ పంపిస్తేనే అది తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని ఇంపోజ్ చేశారు ఇక్కడ మరి దాన్ని తీసేయాలి రివోక్ అంటే తీసేయడం అది విరమించుకునేటప్పుడు మళ్ళీ గవర్నర్ బాగుంది ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అని రిపోర్ట్ పంపించాలా అవసరం లేదు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంకా లోక్సభ రాజ్యసభ కూడా దీన్ని పాస్ చేయలేదు కదా సో దాంతో ప్రెసిడెంట్ జస్ట్ సైన్ చేస్తే చాలన్నమాట ఒకవేళ వీళ్ళిద్దరూ అంటే పార్లమెంట్ కనుక ప్రెసిడెంట్ రూల్ ని అప్రూవ్ చేసి ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ లోక్సభలో సింపుల్ మెజారిటీతో రివోక్ చేయాల్సి వచ్చేది సాధారణ మెజారిటీ మెజారిటీ అంటామా సాధారణ మెజారిటీతో వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇంకా అసలు పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చే
विच आर वि फाइंग आर दि कंडीशन फर् रिवोकिंग दि प्रेसीडेंट रूल अभी आपशन इच्छे दी जाग्रत चूस रईट नैक्स्ट वरल हेरीटेज वीक कोई इश्यूस पीएबी चपता लास्ट वीक सो ई वीक वरल हेरीटेज वीक अने से सब्रेट से नवंबर लारी नवंबर नयन ट्वेंटी फिफ्त वरक दाख संबंधी चाल प्लेस हेरीटेज की संबंधी सैलब्रेषन अभी चुस्कू उ मनमेम चेयरेंटे हेरीटेज की संबंधी उन्न प्रोग्रम्स प्रसाद स्कीम का हृदय स्कीम्स का रे चवी प्रसाद हृदय प्रसाद अने स्कीम चवाली हृदय स्कीम चवाली हेरीटेज सैट्स ने पचे कोसम कोई टूरीज सर्क्यूट्स अनेकोनिंदी गवर्नमेंट चला इपटे रायण सर्क्यूटनी बुद्धिस्ट सर्क्यूटनी विवेक सर्क्यूटनी इला उ सोसार दाख संबंधी चोट रासपेवाली मन की नैक्स्ट मंत एंड अटे डिसेंबर ट्वेंटी आ टाइम नीचे इयर एंड रिव्यूस अने स्टार्ट होता है प्रति मिनीस्ट्री वाले वन इयर अब रिव्यू इतना चाल इंपारटे अना चो ले चुने टाइम इपड़ा चलो टूरीज की संबंधी सर मन तेलंगा संबंधी इकड़ा राम टेपल वरल हेरीटेज लिस्ट ऐडी अगर आलरे इपटी मन की थर्टी एट थर्टी एट सैट्स अने नाचुल कलचरल मिस्ड मूड कैटगरी कलचरल थर्टी सैट्स नाचुल सैट्स मिस्ड सो ई कैटगरी इन रिकग्नज़ा आलरे सो मन किकग्नज़ी अ वील दाख संबंधी मन की वरल हेरीटेज कन्वे अने वरल हेरीटेज कन्वे नई सी टू प्रकार मन रिकग्नज़ा वाली को मेटीरियल प्रोवैडी दाने चूसी मैं दी हेरीटेज सैट स्टेटस इवगलमा लेदा अस्ता एम मेटीरियल मैं दीन प्रोटेक्टा वरल हेरीटेज सैटे दाखिल इंत रूल उन्मा इंत फंडिंग इंत मेट उ इंत मैन पवर उ अला कोई रूल उ सो इवीं मैं पड़ता षीट इवें इंको दाख संबंधी एविडें इवें अब मैं दाँ वरल हेरीटेज सैटा दाख संबंधी चाल रोज जो अभी न्यूज राम टेपल अने सो अभी एक् चूस इवी वीक इश्यूस सो मर्जर आफ् इंसूर कंपनीस ऐडिया कदा वाट जॉन चयी सो मन चाल पंस्म एपड़ना मन वरल हेरीटेज सैट्स की वेलाली अंत मन रे कैटगरी लिस्ट पंपी इधो मी कलचरल इंपारटे मे प्रोटेक्ट वरल हेरीटेज कलचरल लिस्ट ऐडी अड़कु लेदाइव नाचुल वेल्थ हेरीटेज ऐटी सो वीट ऐडी अड़कु कोई आलरे नेशनल पार्क अलावी दींट उ सो मन चाल लिस्ट पंपे का चाल उ बिग लिस्ट उ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पंपे मैग्रेटरी बर्डस चलना ब्रिक्स चूदा दिन चावा एमी कला मे रीअफर्म रीअफर्म वाल वन आट थ्री वन आट थ्री पाइं इच्छार वन आट थ्री वन आट फोर प्रती स्टेट स्टार्ट वी री अफर्म वी असटन अट्ठे स्टार्ट अंत आलरे उ सपोर्ट कम ले दूड़े सांबार लेक इश्यू गुरी चूड़े नैक्स्ट वीक चूदा चूस्ते दी वी फैक्चुअल इश्यूस अंडी नैक्स्ट अनालिस इश्यूज वाटा फस्ट वेस्ट लैंड कंजर्वे वेस्ट लैंड अट्लास
మనకి నేషనల్ వేస్ట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ బోర్డు అనేది ఒకటి ఉంటుంది వేస్ట్ ల్యాండ్స్ని కన్జర్వ్ చేసేందుకు ఒక బోర్డు ఉంటుంది నేషనల్ బోర్డు అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో అది దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కదా ఎప్పుడన్నా కన్జర్వేషన్ చేయాలంటే దానికోసం మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద ప్రతి ఇయర్ ఒక ఒక సర్వే చేపిస్తారు ఆ సర్వే చేపించి ఎంతవరకు ఈ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చూస్తారనమాట అలా ప్రతి ఇయర్ వేస్ట్ ల్యాండ్ అట్లస్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ది వేస్ట్ ల్యాండ్ అట్లస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేది రిలీజ్ అయింది దాని ప్రకారం మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సమ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ మిల్ హెక్టేర్స్ దాకా మేము వేస్ట్ ల్యాండ్ని కన్జర్వ్ చేశాము ఎలా కన్జర్వ్ చేశాము వేస్ట్ ల్యాండ్గా ఉన్నదాన్ని వాడుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగా చేశాము అన్నారు దాంతో వీలుగా ఉన్నదాన్ని చేశామన్నది హైలైట్ కాలేదు మీరు వీలుగా ఉన్నదానికి చేశారు కదా దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి క్రిటిసిజం అయింది సో అదేంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాగానే ఇందాక చెప్పాను కదా నేషనల్ వేస్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అనేది ఉంటుందని ఆ నేషనల్ వేస్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు క్లియర్గా అసలు వేస్ట్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి దానివల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అన్నది ఒక 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 దాంట్లో క్లియర్గా ఇచ్చి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి చూసుకుంటాం సో దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇదిగో వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అనే వాటిని ఇలా కేటగరైజ్ చేస్తాము మార్షీ ల్యాండ్స్ స్క్రబ్ ల్యాండ్స్ కొంచెం డెజర్టిఫికేషన్ అయిన ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ ల్యాండ్స్గా కేటగరైజ్ చేస్తాము అవి జనరల్గా పర్పస్కి పనిచేయట్లేదు కాబట్టి అటు హ్యాబిటేషన్కి పనిచేయట్లేదు ఇటు అగ్రికల్చర్కి పనిచేయట్లేదు కాబట్టి వాటిని మేము వేస్ట్ ల్యాండ్స్గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అవును వేస్ట్ ల్యాండ్గా డిక్లేర్ చేశారు వాటిని ఈ బోర్డు ఇవన్నీ కలిపి మంచిగా బాగా యూజ్ చేసుకునే ప్లేసెస్కి ఉపయోగించి అగ్రికల్చర్కి రియల్ ఎస్టేట్కి వాడుకోవడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఏంటి ప్రాబ్లం అది క్వశ్చన్ అనమాట జనరల్గా వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఇప్పుడు మనం మన ఊర్లలో చూసుకుంటే చెరువు పక్కన కొంచెం ల్యాండ్ ఖాళీగా ఉండడం ఇవన్నీ ఇలాంటి వాటిని కూడా వేస్ట్ ల్యాండ్గా గుర్తిస్తే ఎలాగా అది క్వశ్చన్ అనమాట ఇలాంటి వాటిని కూడా వేస్ట్ ల్యాండ్గా గుర్తిస్తే అవి కామన్ ల్యాండ్స్ కొన్ని సీజన్స్లోనే అక్కడ గడ్డి మొలుస్తుంది ఇలాంటి వాటికి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో వాటిని కామన్ ల్యాండ్స్ అంటాం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే వేస్ట్ ల్యాండ్ని రీక్లెయిమ్ రీక్లెయిమ్ అంటే బాగు చేయడం రీక్లెయిమ్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం లేదు కానీ కామన్ ల్యాండ్స్ని కూడా వేస్ట్ ల్యాండ్స్ కిందకి క్యాటగరైజ్ చేస్తే అది ప్రాబ్లం కామన్ ల్యాండ్స్ని వేస్ట్ ల్యాండ్గా క్యాటగరైజ్ చేసి అక్కడ జనరల్ కామన్ ల్యాండ్స్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఎవరికి ప్రాపర్టీ రైట్ అనేది ఉండదు సో కామన్ ఆ ఊరికి కామన్ అని అలా ఉంటుంది సో అలాంటి వాటి మీద రిక్లెయిమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దాని మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి రెండవది దీని మీద ఈ కామన్ ల్యాండ్స్ అనేవి బఫర్గా యూజ్ అవుతాయి కొన్నిటికి అవి ఖాళీగా ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది కానీ అటు డ్రాట్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఇటు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అదొక బఫర్ జోన్ లాగా సడన్ షాక్ లాగా కాకుండా అదొక బఫర్ జోన్ లాగా ఉంటుంది సో అది కూడా తీసేసుకున్నట్టే కామన్ ల్యాండ్స్ ఎప్పుడైతే మనము గుర్తిస్తామో దీనివల్ల అక్కడ ఉన్న ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీస్కి లేదా అక్కడ గ్రేజింగ్ కమ్యూనిటీస్కి నొమాడిక్ గ్రేజర్స్ పాస్టోరిలిస్ వీళ్ళందరి మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో వేస్ట్ ల్యాండ్స్ని ఎప్పుడైనా రీక్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది విషయం అనమాట వేస్ట్ ల్యాండ్ అట్లస్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఇంకా మేము చాలా ల్యాండ్ని రీక్లెయిమ్ చేస్తాము రీసెంట్గా బాండ్ ఛాలెంజ్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాము బాండ్ ఛాలెంజ్ బాండ్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటి యుఎన్సిసిడి కింద యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ కంబ్యాటింగ్ డెజర్టిఫికేషన్ కింద బాండ్ ఛాలెంజ్ అనేది తీసుకొని ఏదైతే ల్యాండ్ డెజర్టిఫికేషన్ ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉందో దాన్ని మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము అని గవర్నమెంట్ చెప్పింది సో చేయండి బాగుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ని అన్ని లా అన్ని ల్యాండ్స్ని వేస్ట్ ల్యాండ్స్గా కేటగరైజ్ చేయకుండా కామన్ యూజ్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కామన్స్ అంటాం సో కామన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అవి ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది పువర్ వీళ్ళే ఉంటారు రూరల్ కమ్యూనిటీస్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ నొమాడిక్ కమ్యూనిటీస్ పువర్ కమ్యూనిటీస్ వీళ్ళే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అవుతారు సో గవర్నమెంట్ దీన్ని పట్టించుకోవాలి అది వాళ్ళు చెప్తుంది సో ఇలాంటివి రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ ఇది రాసుకోవాలి వేస్ట్ ల్యాండ
అన్నది ఎక్కడో ఒక చోట మేబీ ఇంట్రడక్షన్ బాడీలోనో కంక్లూజన్ లోనో వాడుకునేలాగా ఉండాలి మనం ఆర్ ప్రిలిమ్స్ కు అడిగారు అనుకోండి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అనే వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి లేదా వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ని ఏ మెథడ్స్ లో మనం కన్జర్వ్ చేసి రీక్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అలాంటివి అడుగుతారు అనమాట సో అలాంటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాం ట్రెడిషనల్ కామన్ ల్యాండ్స్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి అది మన స్టాండ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ లేబర్ రిఫార్మ్స్ ఇది ఇష్యూ ఇది కొంచెం పెద్ద ఇష్యూ లేబర్ రిఫార్మ్స్ కు వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్తున్నారు కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేబర్ ఇష్యూస్ అనేది కన్కరెంట్ లిస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి అటు సెంటర్ ఇటు స్టేట్స్ రెండు చట్టాలు తీసుకుంటున్నాయి లేబర్ చట్టాల్లో ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టర్ వస్తాయి మనకి సో వీటికి సంబంధించి చాలా రకరకాల చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి సెంట్రల్ లెవెల్లోనే నలభై నాలుగు చట్టాలకు పైగా ఉన్నాయి స్టేట్ లెవెల్లో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ చట్టాలు ఉన్నాయి సో ఎందుకని ఇద్దరు చట్టాలు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా ఉన్నాయి మరి ఏది ఎవరికి వర్తిస్తుంది ఎలా దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి ఎన్ఫోర్స్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగడం ఎన్ఫోర్స్ చేయాలన్న దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ చాలా చట్టాలు ఉన్నాయనుకోండి చాలా లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి ఇదిగో మేము దీంట్లో కాదు దీంట్లో ఈ క్లాస్ కింద వస్తాము సో తప్పించుకునే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది రావాల్సిన వాళ్ళు రావట్లేదు జనరల్ గా ఇప్పటి వరకు ఉన్న లేబర్ లాస్ అన్ని కూడా ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కి లేదా ఫార్మల్ సెక్టార్ కి అప్లికబుల్ అయ్యాయి ఫార్మల్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్ కి అప్లికబుల్ అయ్యేవి కానీ ఇండియాలో చూసుకుంటే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఫార్మల్ సెక్టార్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ మన ఎకానమీ మొత్తం సో అంటే టెన్ పర్సెంట్ కి నా లేబర్ లాస్ రెగ్యులేషన్స్ అంతా మరి మిగిలిన నైన్టీ పర్సెంట్ అంతా ఏం చేయాలి అందుకోసం రిఫార్మ్ కావాలి అన్నారు ఎందుకు నీడ్ ఏంటి లేబర్ రిఫార్మ్స్ కంటే ఒకటి కాంప్లెక్సిటీ చాలా ఉండడంతో చాలా ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ అయిపోయింది ఈ లేబర్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలంటే ఈ చట్టం కాపితే ఆ చట్టం ఆ చట్టం కాపితే ఈ చట్టం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కాంప్లెక్సిటీ వల్ల వస్తున్నాయి రెండు అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అనేది ఇంక్లూడ్ కాలేదు సో ఇప్పుడు అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ని ఇంక్లూడ్ చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాం మూడు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటున్నాం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో ఈ ప్రస్తుతానికి మనకి లేబర్ రిఫార్మ్స్ కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ ని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ కింద కన్సిడర్ చేయట్లా మనం చూస్తే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఇస్తుందో దాంట్లో పది పెరామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇండెక్స్ ఫైనల్ ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది కానీ ఆ రిపోర్ట్ ఉంటుంది చూసారా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అని దాంట్లో పదకొండు పారామీటర్స్ అది కన్సిడర్ చేస్తుంది కానీ ఇండెక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ర్యాంకింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఒకటి కన్సిడర్ చేయదు అదే ఈ లేబర్ రిఫార్మ్స్ అనమాట కానీ ఇండియాలో ఒక కంపెనీ సెటప్ చెయ్యాలి అంటే ఎంత ప్రాబ్లమో దాన్ని తీసేయాలంటే అంతకు మించిన ప్రాబ్లం చక్రవ్యూహ ఛాలెంజ్ అని రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎకనామిక్ సర్వేలో చెప్తారనమాట దీన్ని చక్రవ్యూహ ఛాలెంజ్ అంటే కంపెనీని సెటప్ చేయడం ఈజీయే లోపలికి వెళ్ళడం ఈజీయే బయటికి రావడం తెలీదు సో దాంతో ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇబ్బంది పడుతుంది అది వాళ్ళు చెప్తుంది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రెండోది స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ సిండ్రోమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏంటి మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ని ప్రమోట్ చేసేందుకు చాలా సబ్సిడీస్ ఇస్తూ వస్తామన్నమాట ఏమని ఇదిగో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఇది ఎంఎస్ఎంఈ సో దీని దగ్గర నుంచి పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ ఇవి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి సో ఆ ప్రొక్యూర్మెంట్ రూల్స్ లో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీకి ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళకి కొన్ని లేబర్ రిఫార్మ్స్ లో సడలింపులు ఉంటాయి ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమైపోయింది లార్జ్ కంపెనీ అయితే చాలా ట్యాక్సులు పడతాయి చాలా రూల్స్ ఉంటాయి అందుకని స్మాల్ కంపెనీ సో స్మాల్ అండ్ మీడియం దగ్గరే మనం ఆగిపోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మనకున్న ఈ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని సో స్మాల్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ సిండ్రోమ్ అంటాం దీన్ని ఆ సిండ్రోమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి లార్జ్ స్కేల్ గా మారాలి ఇప్పుడు ఇండియాలో మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎందుకు తక్కువ ఉంది చైనాకి మనకి ఏంటి తేడా ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అని ఒక పదం ఉంటుంది ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే చాలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తక్కువ కాస్ట్కి వస్తుంది ఇప్పుడు మనము వంద మందికి భోజనాలు ఆర్డర్ పెడితే ఎంత తక్కువ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది పది మందికే పెడితే తక్కువ వస్తుందా వంద మందికి సో అట్లా అంటే ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేసే కొద్దీ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అనేది వస్తుంది సో అలాగ మన
లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా లేబర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి సో అందుకోసమే తీసుకొని వస్తున్నాము అని చెప్పి లేబర్ రిఫార్మ్స్ ప్రపోజ్ చేశారు దాంట్లో ఏం చెప్పారు సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నవే మేము చూడగలము స్టేట్ లెవెల్లో ఉంటే అది మా చేతుల్లో లేదు కదా స్టేట్ లెవెల్లో చాలా ఉన్నాయి సెంట్రల్ లెవెల్లో మాత్రం నలభై నాలుగు ఉన్నాయి అవి ఇప్పటికే చాలా కష్టంగా ఉంది ఆ నలభై నాలుగు నాలుగు విషయాల గురించే మాట్లాడుతున్నాయి సో ఆ ఫోర్ కి సంబంధించి నాలుగే చట్టాలు ఉంటాయి అవన్నీ కలిపి అన్నిట్లో మంచివన్నీ పెట్టి అనవసరమైనవి తీసేసి నాలుగు చట్టాలుగా మేము ఫ్రేమ్ చేస్తాము అని మొన్న బడ్జెట్ లో ప్రపోజ్ చేసి ఆల్రెడీ కోడ్ ఆన్ వేజెస్ అనేది పాస్ అయిపోయింది రాసుకోండి నాలుగు ఉన్నాయి ఈ లేబర్ రిఫార్మ్స్ కింద ఫార్టీ ఫోర్ సెంట్రల్ లాస్ ని ఫోర్ కోడ్స్ గా చేశాం ఒకటి కోడ్ ఆన్ వేజెస్ కోడ్ ఆన్ వేజెస్ ఈ కోడ్ ఆన్ వేజెస్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయింది మన బడ్జెట్ సెషన్ ఉన్నప్పుడే కోడ్ ఆన్ వేజెస్ అనేది పాస్ చేసేసాం నెక్స్ట్ కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఆన్ వేజెస్ ఏం చెప్తుందంటే మినిమం వేజెస్ ఎంత ఉండాలి సో వాళ్ళకి పి ఇవన్నీ ఎలా ఇవ్వాలి శాలరీస్ లో ఈ వేజ్ వేజ్ సీలింగ్స్ ఎంత లివింగ్ వేజ్ ఎంత మినిమం వేజ్ ఎంత ఇలా ఉంటాయి సో అవన్నీ చెప్తుంది నెక్స్ట్ కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి పెన్షన్స్ ఎలా ఉండాలి పిఎఫ్ ఎలా ఉండాలి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్పేది కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ కోడ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ అండ్ వెల్ఫేర్ కోడ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ అండ్ వెల్ఫేర్ ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఇంతకు ముందు ఎలాంటి సేఫ్టీ ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో వర్కర్స్కి ఎలాంటి సేఫ్టీ ఉండాలి సేఫ్టీ గేర్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫైర్ సేఫ్టీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా సో అలాంటివన్నీ తెలుసు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగర్ ఏని కా ఇది ఉంది అనుకుందాం సో దాంట్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి సేఫ్టీ ఉండాలి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ గ్యాసెస్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ వచ్చేదానికి ఉంది సో ఎలాంటి మాస్క్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఎలాంటి షూ బూట్లు ఇవ్వాలి అలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో ఒకవేళ వాళ్ళకి వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏదైనా సేఫ్టీ మెజర్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా డ్యామేజ్ అయింది ఇంజూరీ ఆర్ డెత్ అయింది ఎలాంటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ కోడ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ ఇది ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉంది ఇప్పుడు కోడ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ ఇది లోక్సభలో పాస్ అయింది కానీ సారీ ఇది ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్నారు ఇంకా పాస్ అవ్వాల కోడ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ ఇదేంటి ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్ లో గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ కి ట్రేడ్ యూనియన్ కి ఎలాంటి సంబంధం ఉండాలి అందుకని ట్రేడ్ యూనియన్స్ దీని మీద చాలా గొడవ చేస్తున్నాయి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇంతమంది కంటే తక్కువ ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ లో ట్రేడ్ యూనియన్స్ ని అలో చేయము అని చెప్పి లిమిట్స్ పెంచుతున్నారు సో అది ప్రాబ్లం అయిపోయింది అనమాట ప్లస్ గవర్న ఒక కంపెనీ ఉంది అది ఇంతకంటే మామూలుగా ఇంతకు ముందు ఏముండదు అంటే వంద మంది లోపు ఉన్నారనుకోండి వర్కర్స్ ఈజీగా తీసేయచ్చు వంద మంది కంటే అబౌ ఉంటే రిట్రెన్చ్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ఒకటి పెట్టాలి దాన్ని గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేయాలి ఆ లేబర్ యూనియన్స్ అప్రూవ్ చేయాలి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండేది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏమంటుంది అది వంద కాదు మూడు వందలు తీసుకెళ్దాము ఇప్పుడు అది వంద ఉండడంతో ఇప్పుడు నేను ఒక ట్వంటీ క్రోర్స్ పెట్టి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాను అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఒక ఒక ఇండస్ట్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఇండస్ట్రీ పెడితే దాంట్లో ఒక నూట ఒక్క మందిని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి అందరితో కలిసి వన్ నాట్ వన్ మెంబర్స్ అయ్యారు వన్ ఇయర్ తర్వాత నాకు లాస్ వచ్చింది నేను తీసేయాలనుకుంటున్నా కానీ నేను సడన్ గా తీసేయలేను మూడు నెలల నోటీస్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత పేమెంట్ కట్టాలి ఆ తర్వాత ఆ ప్లాన్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయాలి చాలా ఉంది అంటే సిక్స్ మంత్స్ నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని నాకు ఒక్క రూపాయి లాభం లేకుండా నేను అలాగే ఉంచాలి అప్పుడు ఏమవుతున్నట్టు బ్యాంకులో ఏమో ఎన్పిఎస్ పెరిగిపోతుంటాయి ఇక్కడేమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా ఐడియల్ గా పడి ఉంటుంది వీళ్ళకి వర్క్ ఉండదు సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది అందుకని గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది హండ్రెడ్ కాదు ఈ లిమిట్ ని త్రీ హండ్రెడ్ కి పెంచుతాము అంటుంది వీళ్ళు అంటున్నారు అలా చేస్తే మీరు కార్పొరేట్ కి ప్రోగా ఉన్నారు మా గురించి మీరు ఆలోచించారా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసేస్తే ఎట్లా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏమో టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటున్నారు చాలా కంపెనీస్ లో లేబర్ ఫోర్స్ కంటే టెక్నాలజీని ఎక్కువ వెళ్తున్నారు సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఎలాగా అని గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది అదే కదా మా ప్రాబ్లం కూడా లేబర్ రిఫార్మ్స్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్త
ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయీస్ అని పెడతాము ఎఫ్టీఈస్ అనే వాళ్ళని పెడతాము అంటే ఏంటి కంపెనీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీసుకొని వచ్చేది అనుకుండదు ఇదిగో ఆరు నెలలు నీ కాంట్రాక్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నీ కాంట్రాక్ట్ అని క్లియర్ గా రాయాలి ఎంత అమాల్యుమెంట్స్ రాయాలి వాళ్ళకి పిఎఫ్ అన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ యూనిక్ లేబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అని ఉంది యుఎల్ఐ అనేది ఉంది సో అది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు వరకు అది జరగట్లేదు కాబట్టి ఇదిగో ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయీస్ ని రిక్రూట్ చేసుకునే లాంటి రూల్స్ మేము తీసుకొస్తున్నాము అన్నారు సో వీటన్నిటికీ చాలా క్రిటిసిజమ్స్ అవి వస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నిట్లో ప్రోగ్రెసివ్ ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మమ్మల్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసేసే అధికారం ఉంది కదా అని సో అలాంటివి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చూసుకోవాలి కన్సెన్సెస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా రైట్ బట్ ఇప్పుడున్న దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కాబట్టి రిఫార్మేషన్ ఈజ్ గుడ్ తర్వాత వేజెస్ లో కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంది వేజెస్ ఏం చేశారంటే వీళ్ళు పర్ డే వేజ్ వన్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అన్నారు వన్ సెవెంటీ టూ రూపీస్తో ఎలా ఒక ఫ్యామిలీ గడుస్తుంది మినిమం వేజ్ వేరు లివింగ్ వేజ్ వేరు లివింగ్ వేజ్ అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఉంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ లో నువ్వు బతుకున్నావు అంటే బతుకున్నట్టు కాదు డీసెంట్ గా బతకాలి అని చెప్తుంది రైట్ టు లైఫ్ ఈజ్ రైట్ టు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ అని చెప్తుంది డిగ్నిటీ టు బతకాలి అంటే ఒక చిన్న ఇల్లు దానిలో తినడానికి ఉండాలి బట్టలు వేసుకోవడానికి మంచి కొంచెం అన్న మంచి బట్టలు ఉండాలి స్కూల్ పంపించాలి పిల్లల్ని స్కూల్ కి వీటికి కావాల్సిన ఖర్చులు ఉండాలి సో ఇది కదా లివింగ్ వేజ్ అనేది మినిమం వేజ్ అనేది సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ లేకుండా మీరు బ్రతకడానికి ఇది సరిపోద్ది అంటే ఎట్లా సో వన్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ ని చాలా హ్యూజ్ గా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ కోడ్ ఆన్ వేజెస్ పాస్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదు వాళ్ళు రూల్స్ నోటిఫై చేయాలి ఎప్పుడైనా ఒక చట్టం పాస్ అవ్వగానే డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయ్యే తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారు అది ఇంకా రాలేదు దాని గురించి కొంతమంది ఏమంటున్నారు త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ ఉండాలి అప్పుడు మినిమం అట్లీస్ట్ ఒక పదివేల పైన ఉండాలి కదా అన్నదనమాట వన్ సెవెంటీ టూ ఏంటి మరీ దారుణంగా అన్నది అక్కడ చెప్తున్నది సో ఇలాంటి కంటెక్స్ లో గ్రూప్ వన్ ఎవరైనా రాసే వాళ్ళు ఉంటే లేబర్ లాస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది లా అనే దాంట్లో సో దాంట్లో ఈ లేబర్ లాస్ లో అసలు ఎందుకు ఈ లేబర్ లాస్ కావాలి ఉన్నవేంటి దాంట్లో ఎలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అవుతుంది సో ఇది సివిల్స్ కి ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ వన్ కి మెయిన్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ లో ఈ కోడ్స్ ఏంటి ఈ నాలుగు దాంట్లో కాంట్రవర్షియల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి ఇంపార్టెంట్ అదర్వైజ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండు ఎగ్జామ్స్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ స్పైక్యూల్స్ ఇన్ సన్స్ అట్మాస్ఫియర్ సూర్యున్ లో మనకి అసలు సూర్యుని యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది మన అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి ట్రోపోస్ఫియర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఐనోస్ఫియర్ మీజోస్ఫియర్ ఇలా ఉన్నాయి కదా లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటాం అలాగే సూర్యుని చుట్టూ కూడా అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది దానికి కూడా కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంటర్నల్ గా కోర్ మాంటిల్ క్రస్ట్ అని ఉంటాయి కదా అలాగా సూర్యుని లో కూడా ఉంటాయి సో అవి ఏంటో మనకు ఒకసారి తెలిస్తే అసలు ఈ డిస్కవరీ ఏంటో మనకు ఒకసారి అర్థమవుతుంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ గురించి కూడా అర్థమవుతుంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం పంపిస్తున్నాం దాని గురించి కూడా న్యూస్ లో ఉంది సో అది అర్థం కావాలంటే అసలు అసలు వాట్ ఈస్ సన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటి మనది ఒక ప్లానెట్ మనం సౌర కుటుంబం సో సోలార్ సిస్టమ్ లో సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాం ఇలాంటి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సన్స్ ఒక గెలాక్సీలో ఉన్నాయి ఇలాంటి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ ఉన్నాయి యూనివర్స్ లో అది ఒక క్లారిటీ అలాంటి యూనివర్స్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి అది కంక్లూజ్ గా తెలియదు అలాంటి యూనివర్స్ పార్లల్ గా ఉండొచ్చు అన్నది ఇంకొక థియరీ అనమాట సరే అది పక్కన పెడితే మనం సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అసలు సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో మనం ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి కనిపించే సూర్యుడు అనుకున్నాం ఎర్రగలేదు పచ్చగా ఉంది బట్ ఇది మనకి కనిపించేది అనుకుందాం మనకి రెడ్ కలర్ లో ఏదైతే రౌండెడ్ గా కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం ఫోటోస్ఫియర్ అంటాం అనమాట ఆ పైన ఉన్న లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫోటోస్ఫియర్ అంటాం అలా మనం లోపలికి వెళ్దాం ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ తర్వాత చూద్దాం ఒకసారి లోపలికి వెళ్తే మనకి అర్త్ కి ఎలాగ కోర్ అనేది ఉంటుందో సూ
రేడియేటివ్ జోన్ అంటాం ఆ తర్వాత కన్వెక్టివ్ జోన్ అని అంటాం ఇవి ఇంటర్నల్ గా ఉన్నవి కన్వెక్టివ్ జోన్ రేడియేటివ్ జోన్ కోర్ అన్నవి మనకి సూర్యుడు అసలు ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు భూమి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుందా అర్త్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుందా చేయట్లేదు కదా సూర్యుని నుంచి ఎలా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది సూర్యుడిలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్ ఇవి ఫ్యూజన్ అయ్యి హీలియం అయ్యి మనకు అలా హీట్ ప్లస్ లైట్ వస్తుంది సరే అదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆ ఫ్యూజన్ అంతా అంటే కోర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది కోర్లో ఫ్యూజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటాయన్నమాట ఫిఫ్టీ మిలియన్ సెంటీగ్రేడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ అంతేనా వన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది లోపల సరే రేడియేటివ్ జోన్ ఇవంతా రేడియో యాక్టివ్ కదా సో ఇదంతా రేడియేటివ్ జోన్ ఇలా ఉంటుంది కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటి హీట్ అవ్వగానే పార్టికల్ బై పార్ట్ పార్టికల్ వేడ్ అవుతూ పైకి వెళ్ళడం అంతేనా కన్విక్షన్ కన్వెక్షన్ సారీ సో కన్వెక్షన్ అనేది ఉంటుంది పార్టికల్స్ బై పార్టికల్స్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతాయి హీట్ అనేది అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇది కన్వెక్టివ్ జోన్ సో ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది పైకి సర్ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి టెంపరేచర్స్ అప్రాక్సిమేట్గా ఆరు వేల డిగ్రీస్కి వస్తుంది సరే బాగుంది అనుకుంటాం మనకి ఎలాగ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అలాగే సూర్యుని మీద కూడా అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుందన్నాం కదా ఆ అట్మాస్ఫియర్ ని మనం క్రోమోస్ఫియర్ అని అంటాం అనమాట క్రోమోస్ఫియర్ ఈ క్రోమోస్ఫియర్ లో ఇప్పుడు మనకి సూర్యుని నుంచి ఇట్లా లాస్ట్ లో ఇట్లా ఉంటుంది చూసారా మనకి సూర్యుని చూడగానే ఇట్లా చిన్న చిన్న చిన్నవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని మనం కరోనా అని అంటాం అనమాట కరోనా అయితే ఇప్పుడు ప్రా అసలు ఎక్కడ విషయం వచ్చిందంటే లోపల ఇంత టెంపరేచర్ ఉందన్నారు బాగుంది ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ అన్నారు స్లోగా బయటకు వచ్చేటప్పుడు తగ్గిందన్నారు అది కూడా బాగుంది అట్మాస్ఫియర్లో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్స్ తగ్గాలి కదా మనకు కూడా భూమి నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్స్ తగ్గుతాయి నార్మల్గా దాన్ని నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అంటాం సరే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కరోనాకు వచ్చేటప్పటికి చాలా హ్యూజ్గా టెంపరేచర్స్ ఉంటున్నాయన్నమాట వన్ మిలియన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇక్కడ ఆరు వేలు ఉండడం ఏంటి ఇక్కడ పది లక్షలు ఉండడం ఏంటి అది క్వశ్చన్ అది ఎలా అవుతుందో మనకు తెలియట్లా ఇన్ని రోజులు సో లాస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో వచ్చేసి మనం పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అనేది నాసా పంపించాలని పంపించింది లాస్ట్ ఇయర్ మనకి అది సూర్యునికి దగ్గరగా వెళ్ళింది ఇదిగో దీంట్లో వెళ్ళింది క్రోమోస్ఫియర్లో వెళ్ళింది దగ్గరగా కరోనా దాన్ని టచ్ చేస్తూ వెళ్ళింది అనమాట పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ మనం ఏమన్నామంటే మేము కూడా సూర్యుడిని అసలు ఎందుకు అది అవుతుందో చూస్తాము అసలు కరోనా ఎందుకంత వేడిగా ఉంది అన్న చూస్తాము అని అని చెప్తాం మనం ఇంకా పంపించాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఏమంటాము అంత దగ్గరగా మనం వెళ్ళలేము సూర్యునికి దగ్గర అర్త్కి దగ్గరగా నిల్చుని చూద్దాము అంటే అర్త్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ అంటే పదహైదు లక్షల కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో నిల్చుని ఇక్కడ సూర్యుని ఇంకా చాలా దూరం ఉంటుంది కొన్ని ఇంకా కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటుంది సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ నా సారీ నాట్ ల్యాక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ నుంచి అక్కడ నిల్చొని సూర్యుని చూస్తే ఇక్కడ మన అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు అక్కడ నుంచి చూస్తే చాలా దగ్గరగా ఉంది ప్లస్ ఆ పాయింట్ని లెగ్రా లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ అంటాం అది ఇప్పుడు వద్దులేండి సో అదొక పాయింట్ అనమాట అందుకే ఎల్ వన్ అంటాము సో అదొక పాయింట్ అక్కడ నిల్చుంటే చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అక్కడ నిల్చుని చూద్దాము అంటారు అనమాట ఎందుకు వేడిగా ఉందో కెమెరాస్ తో అసలు క్యాప్చర్ చేద్దాము కొన్ని సెన్సర్స్ ని పెడదాము అంటారు అది నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం చేద్దాం అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేశారు చాలా హ్యూజ్ టెలిస్కోప్ తో వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందంటే ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఒక పిరమిడల్ షేప్ లో ఇలా కొన్ని స్పైక్ స్పైక్ అవుతూ మనం స్పైక్స్ పెట్టుకుంటారు కదా మీరు కొంతమంది సట్లా ఇట్లా స్పైక్స్ లాగా ఇక్కడ నుంచి స్పైక్స్ వచ్చాయి వాళ్ళు ఇలా గమనించారనమాట ఈ స్పైక్స్తో ఏమవుతుందంటే ఈ కన్వెక్టివ్ జోన్ నుంచి కొంచెం ఈ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఈ హీట్ అనేది ఈ చుట్టుపక్కల వెళ్ళకుండా ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఇక్కడ ఆగుతుంది సో అందుకని అక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది అని వాళ్ళు ఆ టెలిస్కోప్తో చూసి చెప్పారు యుఎస్ఏలో ఏదో బిగ్ బేర్ టెలిస్కోప్ అన్న ప్రాంతం నుంచి వాళ్ళు చూసి ఇదిగో స్పైక్ హ్యూల్స్ ఉంది అని వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ పెట్టారు కరోనా ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చెప్తుంది ఇలాంటి స్పైక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఆ స్పైక్యూల్స్ ద్వారా 
ఇది ఏదైతే కన్వెక్టివ్ జోన్ నుంచి మెటీరియల్ ప్లస్ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అందుకని అక్కడ టెంపరేచర్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అది వాళ్ళు చెప్తుంది అది మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ అసర్టైన్ చేస్తామా లేదా అని చూడాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఏ వన్ ఎల్ వన్ పంపిస్తాం కదా ఆదిత్య ఎల్ వన్ అప్పుడు మనం ఇదే పర్పస్ కోసం పంపిస్తున్నాం అసలు ఈ క్రోమోస్ఫియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి ఆ కరోనా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి కొన్నిసార్లు సోలార్ విండ్ అని వస్తూ ఉంటాయి ఈ సోలార్ విండ్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటే అప్పుడప్పుడు సూర్యుడిలో ఇక్కడ ఏమన్నా బ్లాస్ట్ అవుతుందా అంటే ఇది బ్లాస్ట్ అవుతేనే కదా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట అట్మాస్ఫియర్ దాటి సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఇవంతా కనుక్కునేందుకు మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ అది పంపిస్తున్నాం ప్రస్తానిక న్యూస్ లో ఉన్నది స్పైక్యూల్స్ అనే విషయం ఇది ఈ మూడు ఉన్నాయి చూసారా కోర్ రేడియేటివ్ జోన్ కన్వెక్టివ్ జోన్ ని ఈ మూడిటిని ఇంటీరియర్ అని అంటాం ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది సన్ ఈ క్రోమోస్ఫియర్ ఫోటోస్ఫియర్ అని పైన ఉన్నది క్రోమోస్ఫియర్ వచ్చి అట్మాస్ఫియర్ దాంట్లో ఎడ్జ్ లో ఉన్నది కరోనా అది క్లారిటీ అది ఓకే చెప్పండి వాళ్ళు మెజర్ చేశారు దేంతో చాలా ఇప్పటికి నాసా అనేది ఫస్ట్ టైం సోలార్ పార్కర్ ని పార్కర్ ప్రోబ్ ని దగ్గరగా పంపించి ఇందుకు చాలా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ చాలా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపించి మనం చూసాం ఎంత సెన్సర్స్ ఉంటాయి దాని నుంచి వచ్చే ఎంత టెంపర్ రేడియేషన్ ఎంత వస్తుందని చూసి వాళ్ళు ఆ టెంపరేచర్ అని చెప్తున్నారు క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు అప్రాక్సిమేషన్ గా ఇది యాక్చువల్ గా అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మనం అప్రాక్సిమేషన్ గా రాసుకున్నాం అన్ని అప్రాక్సిమేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ గా ఇంత ఉండొచ్చు అని పార్కర్ ప్రోబ్ కి ఆదిత్య ఎల్వన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి పార్కర్ ప్రోబ్ వెళ్ళి చెప్తా ఇది సన్ ఇది మూన్ అనుకు సారీ అర్త్ అనుకుంటే పార్కర్ ప్రోబ్ ఏం చేస్తుంది మనకి సూర్యునికి మధ్యలో ఇంకో రెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి మర్చిపోకూడదు ఉన్నాయి కదా రెండు సో ఈ పార్కర్ ప్రోబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రెండు చుట్టూ అదే ఇలా వెళ్తుంది అంటే ఇది సన్ ఇది ఇంకోటి ఇది ఇంకోటి మంది ఇది కదా మంది ఇది అవుతే ఈ ఈ పార్కర్ ఇలా తిరుగుతుంది ఇలా తిరుగుతూ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వెళ్ళింది చాలా ప్రోబ్స్ మనం పంపించినవి ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండి చూసాయి దాన్ని ఇక్కడ కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ క్రోమోస్ఫియర్ లోకి ఎంటర్ అయింది అది అసలు అదొక అదొక భలే కాన్సెప్ట్ అనమాట కానీ ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి అది చెప్పట్లా అసలు అంత హీట్ ని వన్ వన్ మిలియన్ డిగ్రీస్ ని ఎలా అది తట్టుకుంది అదంతా హీట్ టెంపరేచర్ అండ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అది వేరేది ప్యానల్స్ పెట్టుకున్నా అసలు ఏ ప్యానల్ వన్ లక్ష లక్ష డిగ్రీలు పది లక్షలు తట్టుకునేది ఉంది టెంపరేచర్ వేరు హీట్ వేరు అది టెంపరేచర్ హీట్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఆ వాతావరణంలో సన్ అట్మాస్ఫియర్ లో తక్కువ ఉంటాయి చాలా డెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒక ఆటమ్ కి ఇంకొక ఆటమ్ దూరం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో ఈ వేడి ఏదైతే ఉంటుందో హీట్ అనేది త్వర త్వరగా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు అదో అవుతుందా ఇప్పుడు మనకి అక్కడ మన ఇప్పుడు మనము మన బాడీలో పార్టికల్స్ అనేవి బయట ఉన్న టెంపరేచర్ తీసుకోకుంటే ఎలా తీసుకుంటుంది ఈ గాలిలో వీటిలో ఉన్న దీనివల్ల త్వర త్వరగా మనకి అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా అసలు గాలే లేదు సరిగా తక్కువగా ఉంది గాలి లేదంటే మనకు కాదు వాక్యూమ్ లో ఉందాం అనుకోండి అది దానికి దీనికి మనకేం పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండదు అక్కడ చాలా తక్కువ పార్టికల్స్ ఉండడం వల్ల టెంపరేచర్ ఎక్కువే సారీ హీట్ ఎక్కువే టెంపరేచర్స్ ఎక్కువే కానీ ఈ పార్కర్ ప్రోబ్ హీట్ అవ్వట్లా పార్కర్ ప్రోబ్ హీట్ అవ్వట్లా టెంపరేచర్స్ ఎక్కువే మళ్ళీ అది కొంచెం అందుకే చెప్పారు కొంచెం ఆలోచించాలి తర్వాత అని టెంపరేచర్ ఉంటే చాలదు అది మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతేనే హీట్ అవుతాం ఆ పర్టికులర్ ప్రోబ్ అనేది సోలార్ ప్రోబ్ అనేది హీట్ అవ్వట్లా అది కూడా తక్కువ సేపు ఉంటుంది టక టక్క అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం దూరం వెళ్ళి సరే ఇలా వెళ్ళింది మన ఆదిత్య అల్వన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఎక్కడో అంటే ఈ రెండు అటు ఉన్న అక్కడ సరే ఇది తీసేద్దాం ఇక్కడ నిలిచి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళదు దాని చుట్టూ తిరగదు ఇక్కడే ఉంటుంది ఎలాగా అర్త్ ఎప్పుడు దాని చుట్టూ తిరగాలి కదా అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదిత్య ఎల్వన్ అనుకోండి ఇది అర్త్ అనుకోండి ఆ పక్కన ఆ కెమెరా అనేది సన్ అనుకోండి సో అది తిరుగుతూ ఉంటుంది దాని చుట్టూ అది మనము దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అది ఇలా తిరిగినప్పుడు ఇది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుని చుట్టూ ఈ రెండు అట్ అట్లే తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అది అటెళ్ళి తిరుక్కొని వచ్చే పరిస్థితి ఉండదనమాట 
అదవుతుందా అంటే అపేయర్ పెరిగిరణ స్టేట్ లో మనకి దగ్గర గుర్తుకు పాత అదంతా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తాని గుర్తు పెట్టుకోండి సూర్యుని చుట్టూ అలా తిరగదు సూర్యుని చుట్టూ వెళ్లి తిరగట్లా మధ్యలో ఉండి చూస్తా ఉంటుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏంటండి అక్యురేట్ గా రావాలంటే మనకు అంత టెక్నాలజీ అదంతా ఉండాలి కాబట్టి అక్యురేట్ గా అంటే మనం పార్కర్ లాగా చేయొచ్చు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐ మీన్ మనీ అది కానీ దాని నుంచి కూడా మనం చూడొచ్చు అందుకని అక్కడ పెడుతున్నాం ఆదిత్య ఎల్వన్ సూర్యుని చుట్టూ తిరగదు భూమి ఎటు తిరుగుతూ ఉంటుందో అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది పార్కర్ అలా కాదు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం అది సూర్యుని జోన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది లైక్ డన్ అది స్పైక్యూల్స్ ఇన్ సన్ నెక్స్ట్ శ్రీలంకన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ శ్రీలంకన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ మనకి కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట నేను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టీచ్ చేస్తున్నాను సో అందుకని కొంచెం వీటి మీద గ్రిప్ వచ్చింది బాగా ఒక అదే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ముందు అయితే పెద్దగా తెలిసేది కాదు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ నాకు తెలుసు ఆన్సర్ కానీ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది క్లాస్ ఇది అవుతుంది అందుకని ఓకే శ్రీలంకన్ ఎలక్షన్స్ అన్న శ్రీలంకలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి వాళ్ళది మనలాగా పార్లమెంట్ సిస్టమ్ కాదు యుఎస్ లాగా ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ కాదు మధ్యలో అనమాట సెమీ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ అంట సో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఒక సైడ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ తో ప్రెసిడెంట్ ని ఎన్నుకుంటారు ఇంకొక సైడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని ఎన్నుకుంటారు వాళ్ళ పార్లమెంట్ ఉంది మనలాగే రెండు హౌస్ లు ఉన్నాయి కానీ దానికి ఉండే లీడర్ ని ఎన్నుకుంటారు పవర్ ఈయన చేతిలోనూ ఉంటుంది ఇద్దరు పవర్ఫుల్లే అది ప్రాబ్లం అయితే రీసెంట్ గా ఏమైంది ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో ఒక పర్సన్ విన్ అయ్యారు గోతవ్య రాజపక్స అని అతను సో వాళ్ళన్నా చాలా పెద్ద హీరో అనమాట అప్పట్లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను అప్పుడు సివిల్స్ ఏదో అప్పట్లోనే చదవాలి న్యూస్ పేపర్ చదివేదాన్ని అప్పట్లో ఈయన ఒక పెద్ద రాజు ఐ మీన్ అంటే ఎల్టీటీని ఓడించిన ఘనుడు మునగాడు అట్లా న్యూస్ లో చదివాను అనమాట సో అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన ఒక హీరో అన్న ఆ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు లేదులేండి అఫ్ కోర్స్ సో అలా ఉండేది ఆయన చాలా మందికి కొంతమందికి అక్కడ హీరో అనమాట కానీ అతను అతని టర్మ్ అయిపోయింది ఓడిపోయాడు తర్వాత ఎలక్షన్స్ లో ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన అతను కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన అతను కాకుండా ఎలెక్ట్ అయ్యారు రీసెంట్ గా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ జరిగితే ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో ఈ మహేంద్ర రాజపక్స వాళ్ళ తమ్ముడు విన్ అయ్యాడు గోతబ్య రాజపక్స అతను విన్ అయ్యి ఏం చేశాడు నాకు నువ్వు నచ్చలేదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా నేను నువ్వు నీ గవర్నమెంట్ ని డిస్మిస్ చేసి మా అన్నని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నా ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అన్నాడు అప్పుడు ఏమంటాడు నాకు మెజారిటీ ఉంది నువ్వు ఎలా నన్ను తీసేస్తావు అని ఈ పర్సన్ అడుగుతారు విక్రమ్ విక్రమ్ సింగే అతను అడుగుతాడు అప్పుడు ఏమంటారు నాకు అధికారం ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎవరినైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా నేను అపాయింట్ చేసి వాళ్ళని మెజారిటీ ప్రూవ్ చేసుకోమని నేను అడగచ్చు సో అందుకని నేను చేశాను ఈయన ఆల్రెడీ వెళ్ళి ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేసేసాడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్లోర్ లో మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా కానీ ప్రస్తుతానికి మెజారిటీ వీళ్ళకే ఉంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళ మెజారిటీని మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతే ఇతను ఏం చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి డిజాల్వ్ చేసేసి మళ్ళీ తొందరగా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ లో కండక్ట్ చేయాలి ఎలక్షన్స్ కానీ త్వరగా వచ్చేలాగా చేస్తాను అన్నది ఆయన ఉద్దేశం అతనికి కూడా తెలుసు మెజారిటీ లేదు అని సో ఇప్పుడు చూడండి రెండు ఇద్దరికి పవర్ ఇవ్వడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది కూడా ఎలాంటప్పుడు ఇది బాగా వర్కౌట్ అవుతుందంటే కంట్రీ అనేది హోమోజినస్ కంట్రీ అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ వీళ్ళకి తమిళియన్ మైనారిటీస్ ఉన్నారు సిన్హలీస్ మెజారిటీ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా బుద్ధిస్ ముస్లిం అన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ అలాంటివి పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో డివిజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి పవర్ స్ట్రగుల్ ని తీసుకుని వస్తాయి సో ఇలాంటి సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వట్లా బట్ వాళ్ళు దాంతో కంటిన్యూ అవుతున్నారు అక్కడ ఏంటి అంటే ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ ఇద్దరికి పార్టీస్ ఉంటాయి ఒకటే పార్టీ అవ్వచ్చు వేరే పార్టీ కూడా అవ్వచ్చు వాళ్ళిద్దరు ఒకటే పార్టీ నుంచి అవుతే ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడెప్పుడైతే వేరు పార్టీల నుంచి వస్తారో అప్పుడు ప్రాబ్లం కానీ ఆ పాజిబిలిటీ ఉంది అది అక్కడ అది ప్రాబ్లం అనమాట ప్లస్ ఒక ఒకవేళ ఒకే పార్టీ నుంచి వచ్చిన నాకు పవర్ ఎక్కువ నీకు పవర్ ఎక్కువ అన్ని ఉంటే కనుక కాన్
స్టెబిలిటీ అనేది అక్కడ ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అనమాట బట్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది సెమీ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ అది గుర్తుపెట్టుకుంటాం వాళ్ళది కూడా డెమోక్రసీ వాళ్ళు కూడా మల్టీ పార్టీ డెమోక్రసీ మనలాగే వాళ్ళకి మనలాగే పార్లమెంట్ ఉంటుంది సేమ్ అట్లా కాన్స్టిట్యూషన్ అవన్నీ కాకపోతే వాళ్ళ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ వాళ్ళది ఫెడరల్ ఫెడరల్ అంటే కంప్లీట్ ఫెడరల్ కాదు ఏది కూడా కంప్లీట్ ఫెడరల్ కాదు అమెరికా ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ ఫెడరల్ అంటాం అక్కడ కూడా చేంజెస్ వస్తున్నాయి కదా అది చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఇప్పుడు మనకి విన్ అయిన ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడు అతను డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అనమాట డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మీద రెండు రకాల మన ఇండియాకి కన్సర్న్ ఒకసారి చూద్దాం అది సెకండ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కి ఏం కన్సర్న్ చూద్దాం చాలా మంది వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు అప్పుడే నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉండు నువ్వేం చేయకు ఏం చేయకు అని చాలా మంది ఇప్పటికే చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు ఎల్టీటీఈ మీద వా ఫైట్ జరిగేటప్పుడు చాలా హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ జరిగాయి సో వీళ్ళిద్దరి మీద అప్పుడు అక్యూజేషన్స్ ఉన్నాయి ఏమైతే అది అయితే అవుతుంది కొన్ని లక్షల హెక్టేర్లని కొన్ని లక్ష కొన్ని హెక్టేర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ని అడవుల్ని వీళ్ళు కొట్టేశారు అనమాట ఎక్కడ దాక్కున్నారు గొరిల్లా వారు కదా ఎల్టీటీఈ చేసింది మొత్తం సో అటు ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ వీళ్ళకి మీరు వీళ్ళ మీద కోపంగా ఉన్నారు హ్యూమన్ రైట్స్ ఎవరు అడ్డు వచ్చినా చంపేయండి వాళ్ళని ఎల్టీటీఈ అనుకొని సో చాలా నదర్న్ రీజియన్స్ లో ఈస్టర్న్ రీజియన్స్ లో చాలా వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ జరిగాయి అబ్డక్షన్స్ చాలా కిడ్నాప్స్ జరిగాయి చాలా రేప్స్ జరిగాయి చాలా మంది ఇల్లీగల్ గా చంపేశారు అప్పుడు పొలిటికల్ రైవల్స్ ని కూడా ఇది చేశారు అన్నది వాళ్ళ మీద ఉన్న కంప్లైంట్స్ సో హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర రీకన్సిలియేషన్ ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ అంట సో రీకన్సిలియేషన్ కమిషన్స్ కమిటీస్ ఉన్నాయి అంటే రెండు గ్రూప్స్ మధ్య వార్ అయితే జరిగింది అది అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పటికీ అలాగ ఎనిమిస్ గా ఉండకూడదు కదా రీకన్సిలియేషన్ చేపడుతున్నారు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ యుఎన్ కింద చాలా ఉన్నాయి సో వీళ్ళు ఏమంటారు మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చారు కదా ఆ ప్రాసెస్ ని ఆపద్దు ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని ఆపద్దు వార్ క్రిమినల్స్ ని ట్రై చేయాలి ట్రిబ్యునల్స్ లో వార్ క్రిమినల్స్ వార్ టైమ్ లో ఎవరైతే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కి పాల్పడ్డారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వాలి సో వాటిని ఆపద్దు ఇవన్నీ మిగిలిన వాళ్ళు ఇస్తున్న వార్నింగ్స్ మన ఇండియాకి ఏంటి అంటే వీళ్ళ టైంలో చైనాకి చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించిన లీజెస్ ఇచ్చేసారు చైనా అనేది ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ లో తన స్ట్రెంగ్ ని పెంచుకుంటాను అంటే మనము ఒప్పుకోం శ్రీలంక అని అడుగుతాం వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు మీరు వద్దు అని కానీ వీళ్ళు అలో చేస్తారు చైనా సబ్మెరీన్స్ ని అలో చేస్తారు అక్కడ పోర్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయడానికి స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ థియరీ అని ఉంటుంది సో వీళ్ళున్న టైంలోనే అది బాగా ఇదవుతుంది అనమాట వీళ్ళిద్దరూ ఉన్న టైంలో సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు చైనాకి సపోర్ట్ గా వెళ్ళిపోతే మన స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ దెబ్బతింటుంది కదా ప్లస్ తమిళ్ ఒకటి చైనా ఫ్యాక్టర్ రెండో ఇష్యూ తమిళ్స్ మనకి తమిళనాడు స్టేట్ ఉంది సో దాన్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పట్లోనో రెండు రకాలుగా మన దేశం నుంచి మైగ్రేట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు తమిళ్స్ ఒకటి అప్పట్లో ఎప్పుడో మిడివల్ టైమ్స్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళు రెండు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన వాళ్ళతో లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అక్కడ టీ గార్డెన్స్ లో పనిచేయడానికి తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు తమిళ్స్ ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళి సెటిల్ అయిన తమిళ్స్ ఉన్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మొన్న మొన్న ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ లో తీసుకెళ్లిన వాళ్ళతో కాదు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ముందుగానే ఎప్పటి నుంచో వెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర ప్రాబ్లం అర్థం అవుతుందా సో ఇండెన్చర్డ్ లేబర్స్ రీసెంట్ గా వెళ్ళిన వాళ్ళతో ప్రాబ్లం లేదు ఆ ముందు ఉన్న వాళ్ళు మాది కూడా ఈ ల్యాండ్ అన్నది వాళ్ళది కమీలియన్స్ సో మనం ఏమంటాం అంటే మీరు మైనారిటీ రైట్స్ ని గుర్తించండి థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ అని ఒకటి ప్రపోజ్ చేస్తా ఉన్నాడు ఎప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ టైమ్ లో చెప్తా ఉన్నమాట సో వీళ్ళకి హక్కులు కల్పించండి ల్యాండ్ రైట్స్ ఇవన్నీ కల్పించండి అని చెప్పి చెప్తాం అది ఇంకా ప్రాబ్లమ్ గా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది అది సో వీళ్ళు ఉంటే వీళ్ళు సిన్హలీస్ మెజారిటేరియనిజం మెజారిటీ వీళ్ళు సిన్హలీస్ అనే లాంగ్వేజ్ సిన్హలీస్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ సిన్హలీస్ లాంగ్వేజ్ ని మాట్లాడుతూ ఉండే బుద్ధిస్టులు వీళ్ళు అనమాట వీళ్ళు దాన్ని ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తుంటారు సో వీళ్ళు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ తమిళియన్స్ ని తమిళ్ నేషనల్ వీళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేయొద్దు అది మన రిక్వెస్ట్
ఇప్పుడు కచ్చి తీవ్ ఐలాండ్స్ అని ఫిషర్ మెన్ అని అవి ఉన్నాయి ఇష్యూస్ కానీ అవి మనకి శ్రీలంకకి వీళ్ళు వచ్చినా రాకున్నా అవి ఉంటాయి వీళ్ళు వస్తే ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు చూసినవి ఆ రెండు ఓకే నేషనలిజం అనేది ఇప్పుడు రైట్ వింగ్ నేషనలిజం కదా వీళ్ళదంతా సో దాంతో ఇది చేస్తారేమో అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై ఇన్ ఇండియా ఇది ఫ్యాక్ట్స్ రాసుకోవాలి నేను కొన్ని చోట్ల ఫ్యాక్ట్స్ రాసుకోవాలని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అవి ఉంటేనే మనకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ గా మనం మంచి ఆన్సర్ రాయగలం సో క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై ఇన్ ఇండియా అని ఉంటుంది కదా అది మీరు ఆ రోజు న్యూస్ ఆర్టికల్లో వాళ్ళు ఇన్ఫోగ్రఫీకి ఇచ్చుంటారు సో దాన్ని చూసి రాసుకోండి ఢిల్లీ అనేది వర్స్ట్ సిటీ వాటర్ క్వాలిటీ వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేయడంలో ముంబై అనేది కంపారిటివ్లీ బెటర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో సో బిఐఎస్ అనేది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అనేది మెజర్ చేసి ఇదిగో ఇన్ని రకాలైన పొల్యూటెంట్స్ని మేము చూస్తున్నాం వీటిలో చాలా వాటిలో ఇది ఫెయిల్ అయింది ఇది చాలా వాటిలో బెటర్గా ఉంది అన్నారు మనకి రెండు రకాలుగా ఒక్క చిన్న ఇన్ఫోగ్రఫీకి రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది ఒకటి క్రింది వాటిలో ఏవి వాటర్ పొల్యూటెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ది వాటర్ ట్వంటీ ఎయిట్లో కొన్ని ఉంటాయి మీకు అక్కడ రాసి ఉంటారు ఏంటి రేడియో యాక్టివ్ మినరల్స్ కానీ ఆర్సనిక్ కానీ ఫ్లోరైడ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ పొల్యూటెంట్స్ సో అది ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చి ఏ వన్ కామ్ టూ బి టూ కామ్ అది దానికి అది ఒక చిన్న ఇన్ఫోగ్రఫిక్ యూజ్ అవుతుంది రెండు మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి ఏదైతే ఉందో జల్ శక్తి అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ క్వాలిటీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అన్ని ప్లేసెస్కి అంది సో అలాంటివి రాసేటప్పుడు ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం రాయాలి కదా ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది అసలు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు మీరు ఇది చెప్పచ్చు క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై ఇదిగో ఇలా ఉంది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇదా చెప్పింది సో దీనికి ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని రాసేటప్పుడు ఈ వన్ టూ లైన్స్ రాసుకోగలిగితే గుడ్ ఓకే దానికోసం ఆ స్టార్ట్స్ రాసి పెట్టుకోండి ఒక చోట కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లాగా రాదు ఎప్పుడు మెయిన్స్ లో స్పెసిఫిక్ గా అయితే కరెంట్ అఫైర్స్ ని మన పాయింట్ చెప్తున్న దానికి సపోర్ట్ గా వాడుకోవడానికి వాడుకుంటాం తప్ప కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఎప్పుడు క్వశ్చన్ కాదు అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే ఎక్కడ సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవాలని చూసుకుంటారు నెక్స్ట్ అది ఓకే కదా దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలని చెప్పడానికి అది తీసుకున్నా నెక్స్ట్ అది మెయిన్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అవుతుందండి ఈ జల్ శక్తి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అనలైజ్ అనే వర్డ్ ఇస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉంది అనలైజ్ అని అన్నారనుకోండి అనలైజ్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి అలాంటప్పుడు ఇది పెట్టుకోవాలి జనరల్ గా ప్రోగ్రామ్స్ ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నాయి అన్న వాటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్క్రైబ్ ఉండవు డిస్కస్ కానీ అనలైజ్ కానీ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ కోట్ చేయడం ఈజ్ అది మంచి పద్ధతి నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పేప్పుడు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఉండాలా తీసుకొని రావాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అది కంపల్సరీగా అని గవర్నమెంట్ స్టాండ్ తీసుకుంది సో అది ఇంపార్టెంట్ అయినా అది అవసరమా అది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావచ్చు సో ఏం చెప్తాము చాయిస్ అనేది తీసేయకూడదు అంటారా సరే డిబేట్ చూద్దాం దీనికి ఒక ఆన్సర్ అంటూ ఇదే రాయాలి అలా ఏమి ఉండదు ఇది డిబేటబుల్ ఇష్యూ కాబట్టి సో ఒపీనియన్స్ బేస్ చేసుకొని మారుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ అసలు ఇంగ్లీష్ ని మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గా పెడితే ఏమవుతో చూద్దాం ఒకటి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అని ఆలోచించద్దు ఓవరాల్ గా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ ని ఒక లాంగ్వేజ్ గా పెడితే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అన్న చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి కూడా చాలా వరకు ఎగ్జామ్స్ కి మనము అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ మొత్తం జాబ్స్ లో చాలా చాలా మినిస్క్యూల్ అవునా మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న జాబ్స్ లో మనం అంత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనుకోవద్దు చాలా చాలా మినిస్క్యూ అసలు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ ఉన్నదే తక్కువ సో గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో జాబ్స్ చాలా చాలా తక్కువ సో అలాంటప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కి మాత్రమే తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇలా ఉంటాయి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఇది కానీ ప్రతి ప్రైవేట్ సెక్టార్ జాబ్ కి కూడా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది కంపల్సరీ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్
అది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు పాజిటివ్స్ ఇంకేం లేవా అదొక్కటేనా జాబ్ వస్తుంది అంతేనా ఇంకేం ఉండవా దాంతో కమ్యూనికే కమ్యూనికేషనే కమ్యూనికేషన్తో నీకు జాబ్ వస్తుంది అంటున్నాం ఇంకేం కమ్యూనికేషన్ అంటున్నారు మీరు వెరీ గుడ్ సి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిజిటల్ ఎరా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇంగ్లీష్ అనేది ఇన్నోవేటబుల్గా అవుతుంది మరి అలాంటప్పుడు తెలుగులోనే క్లాసులు చెప్పండి ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని పెట్టండి అప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో మొత్తం అన్ని క్లాసులు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది కానీ ఓకే అది పెడితే ఇది బాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అంతేనా సరే యాక్సెప్టెడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఉన్నట్టు చాలా బుక్స్ కానీ ఇవంతా కూడా నాలెడ్జ్ అసిమిలేషన్ మొత్తం నాలెడ్జ్ అసిమిలేషన్ తెలుగులో అవుతుంది బాగా మదర్ టంగ్లో అవుతుంది నాలెడ్జ్ గ్యాదరింగ్ మొత్తం ఇప్పుడు అన్ని లాంగ్వేజెస్ మనకి కష్టం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అయితే బాగుంటుంది కామన్ లాంగ్వేజ్ అందరికీ అర్థమవుతుంది మైగ్రేషన్ బాగా పెరుగుతుంది అలాంటి మైగ్రేషన్లో నేను అస్సాంకి వెళ్ళాను నాకు అస్సామీస్ రాదు హిందీ రాదు అనుకోండి ఓన్లీ తెలుగు వచ్చు ఇప్పుడు ఎట్లా సో కనెక్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా సో లింక్ లాంగ్వేజ్ లాగా కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మైగ్రేషన్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి నా క్వాలిటీ జాబ్ ముంబైలో ఉంది నేను వెళ్ళాలి సో అప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తే వెళ్ళచ్చు కదా సో మైగ్రేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి సరే సో ఇవి బాగానే ఉన్నాయి మరి నెగిటివ్స్ కూడా ఏమన్నా ఉన్నాయా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ మూడు రకాలుగా ఇది వేరేది ప్రస్తుతానికి చేయగలమా లేదా పక్కన పెట్టండి అసలు నెగిటివ్స్ ఏంటో చెప్తాం ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నెగిటివ్స్ కూడా ఉంటాయా ఏమన్నా ఎలాంటివి ఉంటాయి మదర్ లాంగ్వేజ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే మన మదర్ టంగ్ అనేది మర్చిపోతాం అంటారు అంతేనా మాట్లాడదా ఒకటి అది చెప్పండి మాట్లాడదా ఒకటి చదివేదా ఒకటి దానివల్ల ఏమవుతుంది కల్చర్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఫస్ట్ స్కూల్ లెవెల్లో స్కూల్ లెవెల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు కాగ్నేటివ్ అబిలిటీస్ ఇప్పుడు మీకు ఇదే క్లాస్ ఇదే క్లాస్ నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పేదానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నట్టు తెలుగులో చెప్పేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఎమోషన్ ఉంటే చాలా బాగా నేర్చుకుంటాం అర్థమవుతుందా కొంతమంది టీచర్స్ ఎందుకు బాగా చెప్తారనిపిస్తుంది కొంతమంది కంటే వాళ్ళకి తక్కువ నాలెడ్జే ఉన్నా వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఒక ఫీలింగ్తో చెప్పారనుకోండి బాగా నే అంటే బాగా అర్థమైంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది వన్ టూ త్రీ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి వాళ్ళు చెప్పేది మంచిదే కానీ వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కటే రిసీవ్ చేసుకోదు బ్రెయిన్ అనేది బ్రెయిన్ అనేది ప్రతి పాయింట్ని ఒక ఎమోషన్తో ఒక మూమెంట్తో గుర్తుపెట్టుకుంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక నేను ఇది చెప్పేటప్పుడు కరోనా అన్నప్పుడు పెన్స్ రెండు ఇలా చూపించాను అది గుర్తుంటుంది కదా ఇంకెప్పుడన్నా ఆ పాయింట్ గుర్తొచ్చినప్పుడు అది గుర్తు అదనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం మదర్ టంగ్లో మనం మాట్లాడేది మదర్ టంగ్ కాబట్టి మన బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా మదర్ టంగ్లో ఆలోచిస్తుంది ఆలోచించేది ఒకటి రాసేది ఒకటి అన్నప్పుడు ఆ కనెక్షన్ మిస్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల్లో అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపు థర్డ్ క్లాస్ లోపు ఉన్న వాళ్ళలో అక్కడ ఇన్నోవేటివ్ స్పిరిట్ అనేది పెరగాలి అప్పుడు నేను అనుకున్నది మొత్తం చెప్పలేను అనుకున్నది మాట్లాడలేను స్కూల్లో అడగలేను అనుకుందాం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ ప్రిసైజ్ గానే అడగలేదు అనుకుందాం సో అలాంటప్పుడు ఎలాగ మనం దానికి సో కాగ్నేటివ్ అబిలిటీస్ అనేది ఒకటి అవుతుంది స్కూల్ లెవెల్లో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎస్పెషల్ గా కాగ్నేటివ్ అబిలిటీస్ కి ఇది ఇబ్బంది అందుకే డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చెప్పింది గుర్తుందా డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో మదర్ టంగ్ లో ప్రీ స్కూల్ అండ్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంటే బెస్ట్ అని చెప్పారు అందుకని మన వాళ్ళు కౌంటర్ ఏం చెప్పారన్నది వేరే విషయం చూద్దాం సో ఒకటి అది రెండోది ఒకవేళ ఈ అసలు మన మద ఇప్పుడు మనకు ఉన్న వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇంగ్లీష్ రాదు తెలుగు రాదు అలా అయిపోతే ఎట్లా వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా చా చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు తెలుగు మీడియంలో వాళ్ళకి అది ఎప్పుడుకే ఉంటుంది అనుకుందాం కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ రాదు పర్ఫెక్ట్గా తెలుగు రాదు అది ఉందా ఏపీ ఎస్పెషల్గా ఏపీ మన తెలంగాణలో ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల అది చాలా ఎక్కువైపోయింది అటు ఇంగ్లీష్ రాదు అటు తెలుగు రాదు సో అలా అయిపోతే పిల్లలు కూడా ఐ మీన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో సో అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ అనేది ఉండదు ఇందాక ఎవరో చెప్పారు కల్చర్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా కల్చర్తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది సో ఆ కల్చర్ మీద
is equal to employment kaabatti chaala mandi daniki okay ane cheptaru inkontha mandi mari daarananga english raakapothe vaalaku inka jeevithamlo vaal deniki pani kiraaru annatuga chustuntaru so i see seriously a inferiority anedi untundi ostu ఇప్పుడుంది ప్రస్తుతానికి ఉన్న సొసైటీలో ఇంగ్లీష్ సరిగా రాని వాళ్ళకి చాలా తక్కువగా ఇది ఉంటుంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది వేరే విషయం సరే గవర్నమెంట్ చెప్తున్నది ఏంటి గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ ఏం చెప్తుంది ప్రస్తుతానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి ఇది మన చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇవి చూడాలి సరే సొల్యూషన్ ఏం చెప్తుంది మేమేం తెలుగును మర్చిపోమని చెప్పట్లేదు తెలుగు కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ గా పెడుతున్నాము ప్రతి క్లాస్ లోనూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అంటే మదర్ టంగ్ లో మనం మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవకపోయినా ఒక పేపర్ అయితే ఉంది సో మర్చిపోనివ్వము అన్నారు వాళ్ళు మర్చిపోవాలన్నా పాస్ మార్కులు అన్నా రావాలి కాబట్టి ఎలాగూ మేము మర్చిపోనివ్వము అన్నారు సరే అది బానే ఉంది మరి దీనికి ఏం చెప్తారు కాగ్నేటివ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లోనే ఆలోచిస్తారు ఏమైంది అప్పుడే కల్చర్ లూజ్ అయ్యేది ఇంగ్లీష్ లోనే ఆలోచిస్తే ఆ వర్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ లివింగ్ ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అన్నాను అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి లైవ్లీహుడ్ అని కానీ అది వర్డ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అక్కడ వాళ్ళు బ్రెడ్ అండ్ బటరే తింటారు టెంపరేట్ కంట్రీ సో నేను ఏదో నాలుగు మెతుకుల కోసం బతుకుతున్నా అని కదా మనం తెలుగులో అంటాం ఏదో నాలుగు మెతుకులు సంపాదించుకుందామని చూడండి ఇప్పుడు తెలుగులో ఆ వర్డ్కి ఏంటి బియ్యం రైస్ కదా మనం తింటాం అన్నం తింటాం కాబట్టి నాలుగు మెతుకులు వాళ్ళకి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ సో లాంగ్వేజ్ మారే కొద్దీ కల్చర్ మారుతుంది అర్థమవుతుందా మనం వాడే ప్రతిదీ కూడా మీరు చూస్తే మారుతూ ఉంటుంది సో లాంగ్వేజ్ మారిందంటే కల్చర్ మారినట్టే అందుకని ప్రాబ్లం సరే వాళ్ళు చెప్తున్న సొల్యూషన్ ఇదొకటి మనకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి టీచర్లకి ఇంగ్లీష్ రావాలి కదా ముందు సో టీచర్ ట్రైనింగ్ చేస్తాము వాళ్ళని ఒక నాలుగైదు నెలలు ట్రైనింగ్ లో పెడితే నేర్చుకుంటారు అని సో టీచర్ ట్రైనింగ్ నాలుగైదు నెలల్లో నేర్చుకుని బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునేలాగా ఉంటే ఇంగ్లీష్ కోర్సులు అన్నిట్లోనూ అందరం జాయిన్ అయిపోయే వాళ్ళం కదా మూడు నాలుగు నెలలు అందరం బాగా నేర్చుకుని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి రాసి క్వశ్చన్లు ఫ్రేమ్ చేసి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఉండింటే ఆ ట్రైనింగ్ ఏదో మనందరికి ఇస్తే కూడా బాగుంటుంది కదా ఐ మీన్ అంటే డిఫికల్ట్ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత బేసిక్స్ నేర్పించేమో అదో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ త్వరగా గ్రాస్ చేసుకునే కెపాసిటీ కొంచెం స్లో అయిపోతుంది సో దాంతో నేను బాగా సోషల్ చెప్పగలను అనుకుందాం ఇంతకు ముందు తెలుగులో ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి నేను చెప్పలేకపోతే రెండు చేస్తా వచ్చింది వచ్చింది చెప్తా కొంచెం కొంచెం లేదా మళ్ళీ తెలుగులోకి వచ్చి సగం తెలుగులో చెప్పి ఎగ్జామ్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో రాయమంట సో రెండిట్లో కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సో అది ఎలాగ మనం చేస్తామన్న చూడాలి సో ఇవి రెండు ఇష్యూస్ మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటో చూద్దాం మరి సొల్యూషన్ కూడా ఉండాలి కదా మదర్ టంగ్ అంటారా దీనికి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎవ తెలుగు మీడియంలో చదివే పిల్లల సంఖ్య చాలా చాలా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అది ఎలాగో ప్రైవేట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు లేదా గవర్నమెంట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ డబ్బులన్నా మిగులుతాయి అంతేనా ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళ పిల్లల్ని చాలా వరకు అందరని చెప్పట్లేదు చాలా వరకు కొంచెమన్న డబ్బులు సంపాదించుకున్నాము అంటే నా పిల్లోడిని ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే వెయ్యాలని అనుకుంటారు అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పట్లో అన్నిట్లో అన్నిట్లో మారిపోయిందండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా నంబర్స్ తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆల్రెడీ ఉంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నమ్మకు తెలుసు కదా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంది ఆల్రెడీ కానీ వాలంటరీ ఇప్పుడు మొత్తం చేసేసారు సరే సో ఎలాగో ట్రెండ్ అదే కాబట్టి గవర్నమెంట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ పీపుల్ మీద బర్డన్ తగ్గుతుంది అందుకని దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు రెండోది ఇది కొంచెం కష్టమే కానీ దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు టీచర్ నిల్చొని చెప్పాల్సిన అక్కర్లా టీచర్ కొంచెం అర్థమైతే వీడియోలు ఉన్నాయి చాలా యానిమేషన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అంద అందరూ టెక్నాలజీ అంటున్నారు ఈ స్కూల్స్ అంటున్నారు కంప్యూటర్లు అంటున్నారు బుక్స్ చూపించవచ్చు సో చాలా టెక్నాలజీ ఎయిడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎయిడ్ అంటే పరికరాలు ఈ టెక్నాలజీ ఎయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాడుకోవాలి సో అలా వాడుకుంటే దీన్ని చేయొచ్చు చేయలేమనేది ఏం లేదు కానీ ఒకటి మర్చిపోకుండా లాంగ్వేజ్ కి థ్రెట్ రాకుండా ఉన్నంత వరకు ఏం కాదు బట్ ఐ ఫీల్ ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ 
ఇవి చేయగలిగితే ఇవి చేయకుండా ఊరికి అదే బుక్కులు ఇచ్చి అవే టీచర్లు అట్లే కూర్చోబెడితే ఇబ్బంది చాలా ఇయర్స్ అంటే వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అది చేస్తే నా ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ చేసేసారు అవును ఎందుకంటే ఇవి చెయ్యాలి కదా ఇప్పుడు టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి ప్లస్ వాళ్ళకు ఉండే ఆ టెక్ ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా మీరు చూస్తే ఎవరికి గేమ్ ఆడ గేమ్స్ ఆడడం తెలియట్లేదు ఎవరు వీడియోస్ చూడట్లేదు చిన్నపిల్లలు కూడా కాకపోతే ఏదో జబర్దస్తులు సీరియల్ అవి పెట్టుకునే బదులు కొంచెం ఇట్లాంటివి పెడతారు అంతే సో అలాంటివి పెడితే నేర్చుకుంటారు మీరు చూస్తే చిన్నపిల్లల్లో కార్టూన్ మూవీస్ ఇవి బాగా చూసే వాళ్ళకి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ చాలా రిఫైన్డ్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో చూసే వాళ్ళకి చాలా వర్డ్స్ చాలా త్వరగా పిక్ చేసుకోగలుగుతారు సో అలాంటి ఇన్నోవేటివ్ దీనికి వెళ్ళాలి ఊరికే బుక్స్ని డిజిటైజ్ చేసి ఇది ఇలా రాసున్న దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక బుక్ పెడితే సరిపోదు దాన్ని ఇన్నోవేటివ్గా పిక్చర్స్ రూపంలో చిన్న చిన్న వీడియోస్ రూపంలో అలా చూపించాలి రెమీడియల్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు అన్నిట్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అన్నారు ఒకడు నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం వన్ టూ సిక్స్ కంపల్సరీయా సరే ఒకడు ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం సిక్స్త్కి వెళ్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎలాగా దాన్ని కోప్ చేసుకోవడం ఆ బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ అనేవి పెడతామంటున్నారు సో అవి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయన్న దాన్ని బట్టి ఈ స్కీమ్ ఎంతగా ఉంటుందని చెప్తాం బోత్ పాజిటివ్స్ దే పాజిటివ్స్ ఆర్ దేర్ నెగిటివ్స్ ఆర్ దేర్ కానీ న్యాచురల్ ట్రెండ్ ఏంటో మనం చూడాలి న్యాచురల్గా గవర్నమెంట్ పెట్టకపోయినా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో దానికే వెళ్తున్నారు కానీ దానికి చాలా డబ్బులు అవుతున్నాయి అదేదో ఇది చేస్తే ఇంకొకటి ప్రైవేట్ స్కూల్లో చెప్పే టీచర్లు కూడా పెద్దగా ఏం లేదు మీరు చూస్తే మేబీ కొంచెం కార్పొరేట్ స్కూల్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద వీటిలో ఓకే ఉండొచ్చు కానీ అక్కడంత గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి గవర్నమెంట్ టీచర్కి అరవై వేలు ఇస్తే ఏడు వేలు ఇస్తారు ఇక్కడ మీరు రియాలిటీ చూడండి మన చుట్టుపక్కల ఏడు వేలు పదివేలు అక్కడే ఉంటారు సో ఎక్కడ ఎక్కడ క్వాలిటీ సో అదేదో ఇక్కడ మన వాళ్ళకే ఇద్దాం అన్నట్టుగా వీళ్ళు చూస్తున్నారు సో రియాలిటీ అబ్జర్వ్ ది రియాలిటీ ఒక వ్యూ పాయింట్ అనేది దానివల్ల వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఎలెక్ట్ ఓ సారీ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఏంటి అన్నది ఇందాక అన్నట్టు రాజ్ రాజ్యసభ ఎందుకు అసలు న్యూస్లో ఉంది అది ఏంటి టూ ఫిఫ్టీ సెషన్స్ కంప్లీట్ చేసామంది మనకు మామూలుగా మూడు సెషన్స్ ఉంటాయి బడ్జెట్ సెషన్ మాన్సూన్ సెషన్ వింటర్ సెషన్ అని చెప్పి సో ఇట్లా అన్ని సెషన్స్ సంవత్సరానికి మూడు సెషన్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్ టూ ఫిఫ్టీ కంప్లీట్ చేసుకున్నా చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది సో ఒక్కసారి అసలు మనం అవసరమా కాదా చూసుకుందాము అన్నట్టుగా ఒక డిబేట్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా రాజ్యసభ వేస్ట్ రాజ్యసభ అవసరమే లేదు అని కొంతమంది మినిస్టర్లు చెప్పారనమాట దాంతో అసలు మనం అవసరమా లేదా ఒకసారి చూసుకుందాం అప్పట్లో ఎందుకు అవసరం లేదన్నారంటే వాళ్ళకి మెజారిటీ లేదు కాబట్టి ఇప్పట్లో అవసరమే ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి సో ఈ రాజ్యసభ నీడ్ ఏంటి ఆర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ పాలిటీలో వచ్చిన ప్రతి ఇష్యూని మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని చదువుకోవాలి రాజ్యసభకి లోక్సభకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి రాజ్యసభ మెంబర్స్ని ఎలా చూస్ చేసుకుంటాము వాళ్ళకి టెన్యూర్ ఏంటి అది పర్మనెంట్ హౌస్ వాళ్ళలో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఎంత దానికి క్రైటీరియా ఏంటి అదంతా గుర్తు రావాలి మీరు ఏదైతే నోట్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ చదువుతారో ఇలాంటి ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ పట్టదు నాకు తెలిసి సో టక్ నాది ఒకసారి చూసుకోండి సార్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి రాజ్యసభ ఎందుకు ఉండాలి ఏ ఏ విషయాల్లో ఇది అవసరం అవుతుంది ఫస్ట్ అన్నిటికంటే స్టేట్స్ కి రిప్రజెంటేషన్ పార్లమెంట్ కి కొన్ని పవర్స్ స్టేట్ మీద కూడా ఉన్నాయి కానీ స్టేట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు ఈ ఎంపీస్ లోక్సభ ఎంపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్టేట్స్ నుంచే వచ్చేది కాదనట్లా ఎక్కడ సెంటర్ ఎక్కడ అంతా స్టేట్స్ కదా ఉన్నది ఎంత టెరిటరీ ఎంత సో కాకపోతే వాళ్ళు సెంట్రల్ లెవెల్ దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని చూడట్లా స్టేట్స్ నుంచి అని ఎందుకు అంటున్నామంటే రాజ్యసభకి వెళ్ళే ఈ ఎంపీస్ అందరినీ ఎవరు ఎన్నుకుంటున్నారు మనం ఎన్నుకోవట్లా డైరెక్ట్గా మనం ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేస్ ఎన్నుకుంటున్నారు అంతేనా సో అంటే మన స్టేట్ లెజిస్లేచర్ తరపున వెళ్తున్నారు అంటే స్టేట్ తరపున వెళ్తున్నారు అందుకని ఫెడరలిజం అంటున్నాము సో ఫెడరలిజంకి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు స్టేట్స్ని డిఫెండ్ చేస్తుంది రాజ్యసభ అన్నది 
అన్న దానికోసం మనము రాజ్యసభ నుంచాం దాంతో పాటు రాజ్యసభ అన్నది పర్మనెంట్ సభ కాబట్టి పర్మనెంట్ కాబట్టి ప్రతిసారి ఇది ఉంటుంది డిజాల్వ్ నో డిజల్యూషన్ డిజల్యూషన్ అనేది ఉండదు రాజ్యసభకి సో ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాలి లోక్సభ లేదు సెషన్ లో లేదు అలాంటప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇంకా దేనికి ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఉంది ఏంటది బిల్స్ ఏవన్నా పాస్ చేయాలి లోక్సభలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పీపుల్ అందరూ అజిటేషన్స్ చేస్తున్నారు టకటకా బిల్స్ పాస్ చేద్దాము అని సో అలాంటి హేస్టీ లెజిస్లేషన్స్ అంటాము సో హేస్టీ లెజిస్లేషన్స్ ని తగ్గించి పాపులర్ కాకుండా ఏది అవసరమో అలాంటి వాటిని చేయడం కోసం ఈ పర్టికులర్ మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ రాజ్యసభ అది కాకుండా స్పెషల్ గా ఏమన్నా దీని పవర్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా రాజ్యసభకి స్పెషల్ గా దీని స్పెషాలిటీ ఏమన్నా ఉందా మనీ బిల్ ఉంది లోక్సభ స్పెషాలిటీ అమెండ్మెంట్స్ లో దీని పవర్ ఏముంది అమెండ్మెంట్స్ లో ఏం లేదే రెండు విషయాల్లో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలన్నా లేదా స్టేట్స్ కి సంబంధించి ఏదన్నా అమెండ్ చేయాలన్నా స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించి ఏదన్నా చట్టం చేయాలన్నా ఫస్ట్ రాజ్యసభ నుంచి రావాలి ఎందుకంటే ఇది స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ మీద ఏదన్నా బిల్డ్ చేయాలన్నా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా దానికి సంబంధించి ఏ చేయాలన్నా రాజ్యసభ ఇంపార్టెంట్ సో వీటన్నిటి కోసం రాజ్యసభ ఇంపార్టెంట్ దాంతో పాటు కొంతమంది ఎన్నిక కాబడలేరు వాళ్ళనే మనం ఇంటలెక్చువల్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీస్ ఈ పదం వింటే నాకు బలి నవ్వొస్తుందండి మేబీ అది నిజమైండొచ్చేమో నేను అంత ఇదిగా లేదు కొంతమంది ఏమంటారు వాళ్ళని కొంతమందిని పంపిస్తారు కదా బాగా నా మేధావులు మేధావుల్ని నామినేట్ చేయడం అంటాం సో ఏ మేధావులు నామినేట్ చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాదు చాలా సార్లు సో అలాగ కొంతమంది మేధావులు వాళ్ళకి పాపులర్ గా పాపులారిటీ ఉండదు కానీ వాళ్ళు మేధావులు వాళ్ళు కావాలి అలాంటప్పుడు వాళ్ళని నామినేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆయన ఎన్నిక కావాలి ఒక రీజన్ నుంచి అంటే కాకపోవచ్చు క్రికెట్ పాపులారిటీ వేరు పాలిటిక్స్ వేరు సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళ సర్వీసెస్ మనం ఎలా వాడుకోవాలి వాళ్ళు వచ్చినా రాకున్నా వాళ్ళు అసలు అడుగు పెట్టకపోయినా వాళ్ళకి జీతం ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళ సర్వీసెస్ ని వాడుకుంటూ అందుకోసం నేను సర్కాస్టిక్ గా చెప్పాను అర్థం కాలదా మీకు జోక్ అంటే వాళ్ళు అసలు ఇంతమందిని మనము సినిమా హీరోల్ని వాళ్ళని వీళ్ళని తీసుకుంటుంటే వాళ్ళు అసలు వెళ్ళట్లేదు పార్లమెంట్ కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ రోజు వెళ్తారు మంచి మంచి బట్టలు వేసుకొని తర్వాత కనిపించరు మనం ఎందుకు వాళ్ళని మేధావులుగా వాళ్ళని ఆ కేటగిరీలోకి తీసుకుండేది వాళ్ళు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని సో ఈ ప్రాసెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ మనము రాజ్యసభకు ఉన్నటువంటి ఒకటి ఏంటి అంటే కొంతమందిని నామినేట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఆ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కి ఎలెక్ట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ తక్కువ సో పబ్లిక్ పాపులారిటీ తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళ సర్వీసెస్ వాడుకోవాలని రాజ్యసభ ఉంది సో అలాగా ఇంటెలెక్చువల్స్ కి రోల్ ప్రొవైడ్ చేయడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన్మోహన్ సింగ్ ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పింది దానికంటే సో ఇప్పుడు ఈయనని ఎన్నుకోవాలి లోక్సభకి కానీ మెజార్టీ తక్కువ కానీ ఆయన సర్వీసెస్ పార్లమెంట్ కి అవసరం నిజంగా ఇంటలెక్చు కదా సో అలాంటప్పుడు లోక్సభకి ఎన్నుకోలేరు అందుకని రాజ్యసభ అంటే ఇంటలెక్చువల్స్ కి స్పేస్ కల్పించడం కోసం రాజ్యసభ ఉంది అది మనం రాస్తాం సో ఇవి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఎందుకు రాజ్యసభ కావాలి అంటే అంతే నైన్స్ లో అడగచ్చు రాజ్యసభ సంబంధించి ప్రిలిమ్స్ లో అవన్నీ చూసుకుంటారు ఎలా ఎన్నుకోవాలి ఏంటి వాళ్ళ రోల్ ఏంటి ఎలా బిల్ పాస్ అవుద్ది జాయింట్ సెషన్ లో ఎవరు కూర్చుంటారు జాయింట్ సెషన్ లో రెండు కలిపినా లాస్ట్ లోక్సభ విన్ అవుద్ది సో అలాంటివన్నీ చూసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఇష్యూ ఇది టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ చూసాం ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేది ఏంటి అన్నది దానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏంటి అది చూసాం మనం ఆల్రెడీ సో ఎలక్టోరల్ బాండ్ అంటే ఏంటి మామూలుగా ఒక పార్టీకి ఫండ్ అనేది అవసరం సో ఈ పార్టీ ఫండింగ్ అనేది వాళ్ళకి క్యాష్ ఫామ్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు వాళ్ళ అకౌంట్ లో అయినా వేయచ్చు చెక్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇలా చాలా ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు క్యాష్ ఇస్తుంటే ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పట్లా కొన్నిసార్లు బ్లాక్ మనీని ఇచ్చేస్తున్నారు బ్లాక్ మనీని ఇచ్చేసి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇలా చేసుకుంటున్నారు అందుకని క్యాష్ తగ్గించాలి 
క్యాష్ రోల్ తగ్గించాలి అంటే మరి చెక్స్ పెంచాలి లేదా ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెంచాలి అని చెప్పి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అని తీసుకొని వచ్చారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బడ్జెట్ లో దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ కాంట్రవర్సీ అక్కడే ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అన్నది ఒక డెమోక్రసీలో పొలిటికల్ ఫండింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అది ఇంపార్టెంట్ ఏనా దాన్ని మీరు ఎలా మనీ బిల్లులో తీసుకొస్తారు మనీ బిల్లులో దాన్ని తీసుకొని రావడం అంటే రాజ్యసభ రోల్ తగ్గించినట్టే కదా సో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ లో ఫస్ట్ కాంట్రవర్సీ దాన్ని మనీ బిల్ ఫామ్ లో మనీ బిల్ లో బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ఫినాన్స్ యాక్ట్ లో దాన్ని పెట్టేసి పాస్ చేశారు ఎందుకు డబ్బులు వస్తుంది కదా అన్నారు మనీ సో అప్పుడు పెద్దగా క్వశ్చన్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లం అవ్వడంతో పెద్ద క్వశ్చన్ అవుతుంది సో అదొక కాంట్రవర్సీ రెండోది ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ మీద ఎవరిచ్చారో నేమ్ ఉండదు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ నేమ్ ఉండదు నో లిమిట్ ఇంతకు ముందు లిమిట్ ఉండేది కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాటి ప్రాఫిట్ లో ఇంతవరకు మాత్రమే పొలిటికల్ ఫండింగ్ చేయాలి అన్న లిమిట్ ఉండేది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ లో వీళ్ళు ఏం చేశారు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఆ లిమిట్ ని తీసేసి కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారానే ఇవ్వాలి అన్నారు వాళ్ళ పేర్లు రిజిస్టర్ చేయము అన్నారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీళ్ళు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు వాళ్ళు కేవైసి ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు కదా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ కానీ లేదా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ కానీ ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు కదా ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అపోజిషన్ పార్టీ వీళ్ళంతా ఎక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు మాకు అస్సలు ఇవ్వట్లేదు మేము ఎలా వెళ్ళి తెచ్చుకోగలము బ్యాంకులు ఇవ్వవు కదా ఎవరికంటే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అది కూడా ఆథరైజ్డ్ అడిగితేనే ఇస్తాయి సో ట్రాన్స్పరెన్ దాని మీద ఎవరు ఇచ్చారో నేమ్ లేదు ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు మళ్ళీ సో దీంతో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు మీరు మనీ బిల్ లో పెట్టారు అవి రెండు ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీస్ అనమాట దాంతో ఇంకో కాంట్రవర్సీ ఈ రూల్స్ అసలు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఎలా అప్లికబుల్ అవుతాయన్న రూల్స్ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ చూసుకోవాలి సో ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ నోటిఫై చేసిన రూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అయింది ఎందుకు కాంట్రవర్సీ అయిందంటే లా కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇవి రెండు ఏం చెప్పాయంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర రిజిస్టర్ అయితే చాలు మనం ఒక లాస్ట్ బిఫోర్ క్లాస్ లో మేము రికగ్నైజ్ అని చెప్పినట్టున్నా ఒకసారి చూసుకోండి రిజిస్టర్ అయితే చాలు ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర రిజిస్టర్ అయితే చాలా పార్టీ రికగ్నైజ్డ్ నేషనల్ పార్టీ ఆ స్టేట్ పార్టీ ఆ పక్కన రికగ్నైజ్ చేస్తే చాలు అని చెప్తాయి అనమాట రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ సారీ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే చాలు అని చెప్తాయి అప్పుడు ఇది అంటుంది ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ అంటుంది వీళ్ళు ఏమంటారంటే రిజిస్టర్ చేసుకుంటే చాలు లేదా ఒకవేళ రూల్ పెట్టాలంటే ఓన్లీ స్టేట్ పార్టీస్ నేషనల్ పార్టీస్ ఇవే ఉండాలి అంటే సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఓటింగ్ పోల్ అయిన దాంట్లో సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చి ఉండాలి అలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి నేషనల్ పార్టీ కొన్ని రూల్స్ స్టేట్ పార్టీకి సో ఆ రూల్స్ అన్నా పెట్టండి లేకపోతే జస్ట్ రిజిస్టర్ అయితే పెట్టండి అని ఎలక్షన్ సారీ ఇది చెప్తుంది లా కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటుంది జస్ట్ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఇది వెళ్ళనివ్వండి అని చెప్తుంది కానీ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఏం చేసింది వన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వస్తే అని పెట్టింది రిజిస్టర్ అయ్యి వన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వస్తే అంది అది కూడా కాంట్రవర్సీ అయింది అనమాట వన్ పర్సెంట్ అని మీరు ఎలా ర్యాండమ్ గా చూస్ చేస్తారు సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది మీరు నేషనల్ పార్టీకి స్టేట్ పార్టీకి పెట్టిందన్నా పెట్టండి లేదా ఓన్లీ రిజిస్టర్ అయిన వాటికి పెట్టండి అంతే కానీ మీరు ర్యాండమ్ గా ఎలా క్రైటీరియా తెచ్చారు దాంతో బీజేపీకే ఎక్కువ వచ్చాయి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ద్వారా మనీ అంతా దానికి ఎక్కువ వచ్చాయి సో ఇది ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారో మాకు తెలియట్లేదు అదే వాళ్ళు చెక్ ద్వారా లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క డిపాజిట్ చేసి ఉంటేనో మాకు తెలిసేది కదా ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారో మాకు తెలియట్లేదు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు సో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇష్యూస్ మనీ బిల్ ఎలా పెడతారు ర్యాండమ్ గా రూల్స్ ఎలా పెడతారు ఇవి మూడు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ లో ఉన్న కాంట్రవర్సీ ఓకే ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ గురించి కొంచెం చదువుకోవాలి ప్రిలియన్స్ లో అది ఫిఫ్టీ అంటే నేను వెళ్ళి బ్యాంక్కి వెళ్ళి పదివేల రూపాయలు ఒక బాండ్ కొనుక్కొని ఒక పార్టీకి ఇచ్చా అనుకుందాం ఆ పార్టీ పదహైదు రోజుల లోపల ఆ బాండ్లన్నీ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఎస్బీఐ లో నేను కొన్ని తెచ్చాను అనుకుందాం మళ్ళీ ఎస్బీఐ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేసుకోవాలి దాని మీద నా పేరు ఉండదు వాళ్ళ పేరు ఉండదు వాళ్ళకి ఇచ్చాను కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకెళ్లి వేసుకుంటారు అలాంటి బాండ్స్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు జనరల్ గా బాండ్స్
So, USA Israel issue, DFL issue, 5 trillion dollar economy RCEP. Wheat low, USA Israel issue next week chutha. Adi malli osthundi, adi koncha nene elaborate ka chapda avan kundunna. Israel Palestina issue koncha bond tundi important kuda. Exam kadagaru. Kani knowledge, I mean, andar koka satisfaction anthe. Exam lo eppudu Israel Pakistan madhile main, sorry, Palestina, sorry, Palestina. Israel Palestina lo main nana chala saarlu. Manakko ucche debates lo untundi, kani exam lo takkwe untundi. And the next week, we will see the next week. The next week, we will see the DHFL issue. Housing Finance Corporation. So, this DHFL is an NBFC. Last year, IL and FC company is called the name. Last year, it was the name of 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 the name. इलांट वेलिपोतो वेलिपोतो पीएमसी लांट बैंक्स कोड़ा मुंचे सेलिपोता है मट्टा कब दे जेन्युइन कांसेंस कोड़ा को नोटा एवेंट हो चुका दिवानी हाउसिंग फिनांस लिमिटेड इधर इधर ते उन दो अधीन जस्ट नंटे हाउस सवरे ना कुन को अलग कुंटे वाले के लोन लिस्ट तो उन्तन दी इधर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग कारण बैंकिंग रेगुलेशन द्वारा रजिस्टर हुआ दो कंपनीज एक्ट किन्हें रजिस्टर आयुं तुंडे कंपनीज एक्ट 2013 ने पुरना दे सो कंपनीज एक्ट किन्हें रजिस्टर आयुं तुंडे आरबी रेगुलेट चेस्ट दे कारण फुल रेगुलेशन ले दो आलांट दान तो ये प्रेम है पेंडी अंते इधर लोन लिच्छी नंदर की वाल के ई फिनांस कंपनीज की मानवेली डिपॉजिट ले पेट कोले, वाले के बैंक कुल लागे डिपॉजिट ले राव, वाले कंडीशन अप्पल देच कोनी, दाने माने के लोन गाय ची, मानो में तो कुछ वड्डी एक हुए सी, वाले कुछ नांटलो वाले कट कुंटू उन्टर, अलान मार एनबीएफसी जनरल का वर्क का ये दी, आई तो ई पर्टिकुलर कंपनी Already NPAs, non-performing assets, perigai and chepi, bank live at la. Dhanthu, we'll end the range is to know and take corporate bonds. Idhu go ee samachir vending ki, nenu intha money pay chas thanu, intha interest to. Anni market lo bonds release chas thanu. Ippu LIC bonds manu vela gonu kundam. Alaga ilanti bonds anma ta. Chala mandi gonu kundu untar, gonu kundar. So, vala ki year end lo itche yali. Kani dhin kem profits ra ledu. Ennu ko real estate sector padi po yindhi chala problems lo undhi kabatti. So, corporate bonds की bonds की अपुर हैते repay चैयाल सोच्चिंदो, दान्ने redeem मन्टामू. So, वीट इन्नी redeem इदी legal term. So, redeem चैयाल सोने time अपुर होच्चिंदो, अपुर हो नें कट्टलेनू, अन चिप्पिंदी. नें कट्टलेक पोत्तुन्नानू, अन चिप्पिंदी. तान्तो चाल पेद्ध इश्यू. अपुर government चाल बैंक कुल नष्ट होता है, चाल मंदी के एम्प्लॉयमेंट पोत होंगे, सो आलांते उद्देश्य में तो गवर्नमेंट होच्छ सरे चूड़ा मुआन चिप्त होंगे, अपुर आरबीए होच्छ ऐसे ही दिन ने रिवाइव चेडंग कोसम, ने नो को कमिटी ने पढ़तु नानु, रीसेंट का आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रूल्स अन मैं मगे कमिटी ने पेट्टी आ कमिटी मेरी ये ला एडमिनिस्टर चेस कॉला चूस कुंटुंदी ऐंचे पैर आधा नमाट न्यूज़ लो उन्दी येंदु की एनबीएफसी स्लॉसस लेवल तो ना ऐंटे इकोनॉमी लॉस लो उन्दे को दे वालक तेरी की चेलिंच चेल्स नवल वालक तेरी की चेलिंच चटला वाले में एक्को इंटरेस्ट especially real estate sector कोड़ losses लो उन्दी काबट्टी इला अंट वन्नी दान्तो RBA एक committee इन पेट्टिंदी इए rules किन्दा corporate bonds अवि तेल्लिंचे लेक पहिंदी अंटे इए redeem time लो अधि नेन पेच ये लेनु अंचे पेशन दान्तो stock markets लो अवन्ट लो problem clear? next issue 5 trillion dollar economy budget लो socio economic survey लो चाल चोटला Right? 5 trillion dollar economy in 2022 के अच्छी उठी आली. अन्नार? 22 ना 25 वा? 25? सर, 
सड़न ऐसी रीबौंडी ग्रोथ रेट कषमे सो फाइव ट्रिन्न डालर कषमे अच्छे लास्ट मूड रोजल का चाल आर्टिकल वाई कष्ट अंत एकनाम ग्रोथ पड़पत उकनाम प्रोडक्न प्रोडक्न पे कदा फाइव ट्रिन्न वाल्यूम आ वाल्यूम राव कष्ट अभी मन चुप्तनी फाइव ट्रिन्न डालर एकानमी अचीव चेयरान प्रॉब्लम एंटे मनमे व्राय असल इंडियन एकनामिक ग्रोथ पड़पा व्राय सैड प्रॉब्लम सप्लै सैड प्रॉब्लम रेडियो रूम क्लास चूसा सैड प्रॉब्लम सप्लै सैड प्रॉब्लम इंडियन एकानमी को सैड प्रॉब्लम कंस्यूमर डिमेंड तक सप्लै सैड प्रॉब्लम डिमेंड सैड अग्रिकलर क्रैसीस अनआर्गनजे सैक्टर क्रैसीस इवन तो डिमेंड तक सप्लै सैड रिफार्म स्ट्रक्चरल रिफार्म सर मनी ले बैंक कस्टमेंट बैंक आलरे एनपीएस तो उन्ई सो वी ट्रे वोवरा ग्रोथ तोवरा ग्रोथ तुम्हारे जीडीपी वाल्यूम अने इंपारटेंट चूसा बटारी ओवराल चूद फस्ट आफ् आल आ फैक्ट्स मन के आरसीपी पदहार देश एसिया देश उ कर्सीपी की संबंधी इधर फ्री ट्रेड अग्रिमेंट अन्ट कांप्रहेव एकनाम पार्टनरशिप अद टाइप आफ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट फ्री ट्रेड अग्रिमेंट अंत रे ग्रूपते उल्ल्य ट्रांसाशन गूड्स का सर्वीसेस का इंट्रस्ट रेट सारी टारीफ अने तक उ गूड्स का सर्वीस ट्रांसाशन टारीफ तक उन्वेस्टी लेदा फर् एग्जापल पीपल पीपल मूवेंट सो पीपल अल्ली जॉब्स दीनमी रूल रेस्ट्रिशन तक उ दीनमीदेमो टारीफ तक उठाई अदन असल अनमेमना आलरे आरसीईपी तो आरसीईपी उठी कोई कंट्री तो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट उसीआ तो उला उ मेम फ्री ट्रेड अग्रिमेंट अंत मेम आफ्रिका तो चुस्म लाटिन अमेरिकन कंट्री तो कोई तो चुस्म एवर तो चुस्कना डेफिट उ आफ्रिका तो ट्रेड डेफिट मन सैडे उ आफ्रिकन कंट्री तो सो अना यूज आफ् अंत फ्री ट्रेड अग्रिमेंट मन यूज ओनली ट्वी फाइव पर्सेंट एक्सटे की मतमे अटे वो मन वोवे मन दर उ कस्तु एक्सपोर्ट की अंत मन दर मैनुफाक्चरिंग स्ट्रांग मन एक्सपोर्ट मन दर कंटार गवर्नमेंट का कंट्री उ प्रईवेट वालू चीना वालू एक्सपोर्ट मनमुना एवं दर वालू वाल दर आस्ट अंदकने सो अंत फ्री ट्रेड अग्रिमेंट उ प्रॉब्लम कांपटेट मैनुफाक्चरिंग सैक्टर ले मन दर सर्वी सैक्टर पर्वे कांपटेट मैनुफाक्चरिंग सैक्टर इंडस्ट्री अनेदो दफ्टीएसवे उफिट मल्ले अद क्वेश्चन दीन मन बैठक अम्मो चाल नष्ट जरिए अट्ठार कदा एम ले प्रति सारी एफ्टीएसला नष्ट मनमे सो मेरे वरी अवदान मंदिर असल मनमे मैं इप्ट दीं जॉन अवे तरवा चूदा मन मन प्रईम मिनीस्टर चपार एसीआ सब्मेलन अड़ेपार प्रस्ता मे दीं पार्ट अवेमो मन मेमेपी अवमान चपले प्रस्ता मेम नगोशिशन कंटिव अव्वाल चपाँमेंटे कंसर्स अग्रिकलर कंसर्स अग्रिकलर की संबंधी सीड्स इन वील पेटेंट अभी इवन ची सीड्स मीद प्रोटेक्षन उ सीड्स एला मना फर् एग्जापल अंत इधन मना 
గుజరాత్ లో పొటాటో ఫార్మర్స్ పెప్సికో కేసు జరిగింది కదా సో అలా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుని వాళ్ళంటారు చూడండి పెప్సికో కేసు ఇలా జరిగింది కదా మాకు సీడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అని ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉంది ఆర్సీఈపిలో మేమన్నాము మా ఫార్మర్స్ కి ఇన్పుట్ కాస్ట్ ముందే ఎక్కువైపోయింది సీడ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండాలి మేము దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోము రెండోది అగ్రికల్చర్ కి యానిమల్ హస్బెండరీ అన్నది వెన్నుముక లాంటిది సో ఈ యానిమల్ హస్బెండరీ అనేది ఉండాల్సిందే కానీ మీ దగ్గర నుంచి మేము ఎఫ్టీఏ పెట్టుకుంటే మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే పాలు మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే మీట్ ఎక్కువైతే మా అగ్రికల్చర్ ఏమవ్వాలి మా లైడ్ అగ్రికల్చర్ ఏమవ్వాలి అది మనం చెప్పింది మూడోది టారిఫ్స్ బాగా తగ్గిస్తే మీ దేశాల్లో ఏమో అంటే చైనా ఆస్ట్రేలియా వీటిలో చూసుకుంటే పెద్ద పెద్ద ఫార్మ్స్ కొన్ని వందల ఎకరాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ అవో చిన్న సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్సే ఉన్నారు మరి మేము బాగా టారిఫ్స్ తగ్గిస్తే మీ దగ్గర నుంచి వచ్చేవి చీప్ అవుతాయి దాంతో అందరూ మీవే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మా ఫార్మర్స్ పరిస్థితి ఏంటి సో ఈ మూడు విషయాలతో అగ్రికల్చర్ లో మాకు ఇవి కుదరదు అన్న రెండోది వచ్చేటప్పటికీ సర్వీస్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్ కి సంబంధించి ఏమన్నాము మీరు వీటన్నిట్లో మాకు కన్సెషన్ ఇవ్వట్లా మా వాళ్ళని మీరు అలో చేయట్లేదు వీసా నామ్స్ వీసా నామ్స్ మనము రిలాక్సేషన్ చెయ్యాలి అన్నాము ఎందుకంటే మనకున్నది మనుషులు సో మనం మనుషులను ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం ఐ మీన్ టీచర్స్ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళు వెళ్ళాలంటే వీసాలు త్వరగా ఇచ్చేలా ఉండాలి మీరు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు అది యాడ్ చేయండి అంటే వాళ్ళు చేయలేదు సరే ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు డేటా లోకలైజేషన్ అన్నారు కదా అది మేము చేయలేము డేటా లోకలైజేషన్ అనేది ఆ ప్రొవిజన్ తీసేయాల్సిందే అని ఈ కామర్స్ గైడ్ లైన్స్లో ఆర్సీఈపిలో రాసి ఉంటుంది మేము అన్ మనం అంటాము ఈ కామర్స్కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ డేటా మా కంట్రీలో స్టోర్ చేయాల్సిందే అది మా ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్ దాన్ని మేము తీసేస్తే మా డేటా మీద మాకు కంట్రోల్ ఉండదు మీ డేటా ఎలాగూ తీసుకుంటున్నారు కదా ఇక్కడ ఇంకొక సర్వర్ పెట్టుకోవడమే కదా వాళ్ళంటే దానివల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది మీ లాస్ అన్నిటికీ మేము కంప్లై అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటారు అవ్వాలి మరి మా పీపుల్ డేటా సో అది చెప్తాం తర్వాత అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ పేటెంట్స్ పేటెంట్ పేటెంట్ రైట్స్ పేటెంట్ హక్కులు అంటాం మేధో సంపత్తి హక్కులు ఐపీఆర్స్ ఐపీఆర్ లో పేటెంట్ అని ఒక టైప్ దాంట్లో ఏముంటుందంటే పేటెంట్ కి ఎప్పుడైనా ఒక లెల్లి ఒక ఇన్నోవేషన్ చేశారు వాళ్ళు ఇండియాకు వచ్చి అప్లై చేసుకోవాలి ఇండియాకు వచ్చి వాళ్ళు పేటెంట్ అప్లికే అప్లికేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ పద్ధతిలో దాన్ని డెవలప్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్మాసూటికల్ డ్రగ్ అనుకుందాం ఏ పద్ధతిలో చేశారు దాని క్లినికల్ ట్రయల్స్ డేటా ఏంటి అంతా కూడా పేటెంట్ ఆఫీస్ కి ఇవ్వాలి మనం ఏం చేస్తున్నాము దాన్ని తీసుకెళ్లి వెబ్సైట్ లో పెడతామన్నమాట పెట్టి ఇదిగో ఇలాంటి డేటా వీళ్ళు కాపీ చేశారా లేదా వీళ్ళు నిజంగానే చేశారా చూడాలి కదా అందుకని పెడతాం వీళ్ళు ఏమంటారు డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ అంటే మేము ఇచ్చిన డేటా ఎక్స్క్లూజివ్ గా మీరు ఉంచాలి సో డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ అని ఆర్సీఈపీలో చెప్తుంది మనం అంటాము డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ పెడితే ఒక్కసారి మా జనరిక్ డ్రగ్స్ ఇండస్ట్రీ ఏమవ్వాలి మా పేటెంట్ హక్కుల మీద మా సావర్నిటీ పోయినట్టే వాళ్ళు అంటారు ఈ డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ అనేది ప్రస్తుతం మీకున్న చట్టం ప్రకారం లేదు పేటెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అనేది ఉంది కదా దాన్ని అమెండ్ చెయ్యండి అమెండ్ చేసి మరీ దీన్ని మాకు కావాల్సిందే అంటారు మేము మనం అన్నాం మా వల్ల కాదు ప్రస్తుతానికి మేము ఉండలేము ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మేము ఎక్కడ దాన్ని సైన్ చేస్తాం వీఆర్ అవుట్ అని చెప్పి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇవన్నమాట అసలు ఆర్సీపీలో మనం ఎందుకు ఉండలేదు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎన్నిసార్లు ఎఫ్టీఏ చేసుకున్నాం మేమే నష్టపోతున్నాం అన్ని సార్లు మాకు మీరు ఇచ్చారు కానీ మా దగ్గర ఏముంది ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అన్ని మీ దగ్గర నుంచే కదా మేము తెచ్చుకోవాలి అది మన ప్రాబ్లం దాంతోపాటు ఇవన్నీ ఇప్పటికే ఎకానమీ స్లో డౌన్ అయింది గ్రోత్ రేట్ పడిపోయింది ఇలాంటి కంటెక్స్లో మళ్ళీ ఇది చేసామనుకోండి ఇంకున్నది కూడా పోతుంది అది రైట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఈ ఇష్యూ చూద్దాం పాలస్తీన్ ఇష్యూ చూద్దాం థ్యాంక్ యూ